నైన్టీన్ ఎయిటీలో స్వామి శ్రీ సత్యసాయి జనరల్ హాస్పిటల్ వైట్ఫీల్డ్ పని చేశానికి మొదలు పెట్టినాను అప్పుడు అప్పుడే చెప్పినట్లా నేను స్వామి అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలిచేవారు లేదంటే అప్పుడప్పుడు కిందకు వచ్చి మా కలిసి మాట్లాడి అడ్వైజ్ చేసి మన గైడ్ చేసేవారు అట్లాగే ఇప్పుడు స్వామి ఒకసారి ఏం చేసినారంటే నేను నైట్ డ్యూటీ అయిన తర్వాత డేనలో ఆశ్రమంలో ఉండేవాడు స్వామి ఒకసారి వచ్చి డైనింగ్ హాల్ నుంచి ఆ డైనింగ్ హాల్కి వెనక నుంచి పోయేదానికి ఒక డోర్ ఉండే తలుపు ఉండేది ఆ తలుపు దగ్గర ఒక పెద్ద బుట్టిలోనూ యాపిల్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి నిలబడినారు సరే మేము ఇన్మేట్స్ మేమంతాను అక్కడ నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాం స్వామి ఏం చేస్తారో అని అప్పుడు ఈ మంకీస్ కోతులు ఒకటొకటే ఒకటే ఒకటే లైన్అప్ చేసుకుందే అది క్యూలో చేసుకొని ఒకటొకటే వస్తూ ఉన్నాయి వస్తా ఉంటే స్వామి రా పట్టు అని ఒక్కొక్క యాపిల్ ఇస్తూ ఉన్నారు అన్ని కొత్తలకును రా పట్టు రా పట్టు అట్లా అవి తీసుకునేది ఎంత డిసిప్లిన్గా ఎంత ఇది ఆ చెయ్యి ముక్కి మేము చెయ్యి ముక్తామే అట్లా యాపిల్ తీసుకుని ఇట్లా అనుకొని వెళ్ళేవాడు సరే స్వామి ఇంకా ఒక యాపిల్ మిగిలింది అది చేతిలోనో పట్టుకున్నారు అక్కడ కొత్తులు ఏది లేదు అయిపోయినామే అనుకున్నాం మీరు తర్వాత ఒక కోతి వచ్చి ఎంతసేపు కాసుకున్నారు స్వామి మేము మాకు దర్శనం అయితే ఉంది ఏం జరుగుతుందో తర్వాత చూస్తామన్నా అక్కడే నిలబడి ఉన్నాం అప్పుడు ఒక కోతి మాత్రము అది కుంటుకొని కుంటుకొని వచ్చింది కాలు సరిగా లేదు పాపం సరే అది నిదానంగా వచ్చింది స్వామి ఇట్లా చూసి రా నీకోసకరమే కాసుకొని ఉన్నాను అన్నారు సరే అని పాప మా నిదానంగా వచ్చి పాప స్వామి చేతిలో తీసుకుంది స్వామి గట్టిగా రెండు చేతులు పట్టుకొని అది పెట్టి ఏం కలర్ గట్టిగా పట్టుకో అని చెప్పేసి సరే వెళ్ళు నిదానంగా వెళ్ళి దాని మీద బ్లెస్ చేసి పంపించారు మాకు అది నిజంగాను ఎట్లా అంటే అద్భుతం అంటే కోతులు ఇట్లా అంతేకాదు తర్వాత స్వామి చెప్తున్నారు చూసారా కోతులకి ఉండే డిసిప్లిను ఆ కోతులకి ఉండే వినయభావము మనుషుడికుంటే ఎంతో బాగుపడారు అని అన్నారు అది మాకు అనిపించింది నిజమే ఓన్లీ స్వామినే వాళ్ళ భాష కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలరు మళ్ళీ ఆ ఆ కోతులు కూడా స్వామి ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు మాకు తెలియదు కానీ అవి కూడా అర్థం చేసుకొని దాని ప్రకారమే నడుచుకున్నాం నడుచుకున్నారు దానికే నేను స్వామి అన్నారు చూసారా ఎంత డిసిప్లిన్గా ఆ క్యూలో ఒక్కొక్కరే వచ్చి ఎట్లా బాగా తీసుకొని పోయినారు చూసారా అన్నారు అందరూ అది అను స్వామి నేను ఆ తర్వాత నేను చెప్పాను ఆ ఒక కుంటు కోతి కోసుకరం మీరు ఇంతసేపు కాసుకొని ఉంటే అది ఏం పుణ్యం చేసిందో ఏ జన్మలో తెలీదు ఇప్పుడు అది కోతిలాగా ఉండొచ్చు అయితే కూడాను అది ఏం పుణ్యం చేసిందో తెలీదు స్వామి ఇది ఇట్లా చెప్పేటప్పుడు నాకు ఒక ఇన్సిడెన్స్ గుర్తొస్తూ ఉంది ఒక సెవెంటీ ఫస్ట్ సమ్మర్ కోర్సులో అనుకుంటాను స్వామి నా జతలో డార్మెంటరీ డ్యూటీ కాదు వాళ్ళు రౌండ్స్ చేస్తున్నారు నా జతలో అంతే సి సిక్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏని వీళ్ళకి ఏంటి జ్వరం అదని అని అదన్నీ అయిన తర్వాత స్వామి ఇతరులు సరా పోతామన్నారు స్వామి బంగ్లా లోపలికి వెళ్తున్నారు సరే నేను కూడా వాళ్ళ జతలు వెళ్ళాను వెళ్తామంటే అది స్మాల్ గేట్ ఉంది స్వామి మందిరం లోపల పోయేదానికి దానికి ఆ గేట్ దగ్గర స్వామి వస్తే గేటు తెరుసుంది ఒక కోతి కూర్చుంది అక్కడ సరే అనుకుని నేను ఎప్పుడితో స్వామి వచ్చారు అది ఇంకా కూర్చునే ఉంది నేను ఉష్ 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 అట్లా సర్దు చేస్తూ ఉన్నాను అది వెళ్తుంది స్వామి నా విపత్తి చూసి అట్లా వెళ్ళదు అర్థమైందా కైలో చేతిలో ఒక కర్ర తీసుకో అన్నారు అక్కడ ఉండేది ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాను చేతిలో తీసిన వెంటనే స్వామి వెళ్ళు అన్నారు అది వెళ్ళిపోయింది వెంటనే వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్వామి నన్ను ఇట్లా చూసి కోతులకు ఊరికే చెప్తే పని చేసేది లేదు కర్ర తీసుకోవాలా అన్నారు సరే స్వామి నేను ఇంది అంతరార్థం ఏమి మంకీ మైండ్ మైండ్ ఈజ్ కంపేర్ టు ఆల్వేస్ మంకీ మైండ్ ఈజ్ మంకీ మైండ్ అండి కర్ర అనేది ఏమి ఏ బిగ్ సాధన సో ఆ సాధన చేయకుండా చేస్తే మాత్రమే మంకీ మైండ్ కంట్రోల్గా వస్తుంది లేదంటే రాదు అనేది 
ఒక చిన్న దీంట్లోనో స్వామి ఎంత పెద్ద ఒంది ఒక ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థం పెట్టినారని ఆ రోజు నాకు తెలిసింది స్వామి లోపల పోయిన తర్వాత నేను అనుకున్నాను నిజమే కాదా స్వామి ఎంత చక్కగా చెప్పారు నీవు మంచి మైండ్ కంట్రోల్ చేయాలంటే నేను సాధన చేయాలా అని నేను చెప్పారు అనుకున్నాను అది తర్వాత నేను హాస్పిటల్ జాయిన్ అయిన ముందు చెప్పినట్ల స్వామి సర్జన్ వచ్చారు శాంత వచ్చింది ఇప్పుడు జనరల్ హాస్పిటల్ అని నేను చెప్తాను అన్నారు ఆ తర్వాత అన్నారు దానిలో ఒక స్మాల్ ఐసీయూ ఉన్నారు ఇన్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అంటాము అది కూడా ఉండాలా ఇప్పుడు జనరల్ హాస్పిటల్ అయింది అని మా డాక్టర్స్ రూమ్ పక్కలో ఒక స్మాల్ రూము ఉండింది ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా కాదని ఐసీయూగా మారుస్తామని చెప్పారు స్వామి సరే అన్నీ రెడీ చేసుకోండి నేను వచ్చి ఇనాగిరేట్ చేస్తాను అన్నారు సరే అని అన్నీ రెడీ చేసుకున్నారు చేసుకునేటప్పుడు స్వామి ఏం చేశారంటే రిబ్బన్ను ఐసీయూ రూమ్కి వచ్చే దీంట్లో కట్టినారు రిబ్బన్ కట్ చేసి స్వామి వస్తారు అని స్వామి ఏం చేసినారు అటుపక్క డాక్టర్స్ రూమ్ డోరు స్వామి ఆ డోర్ నుంచి ఎంటర్ అయినారు ఎంటర్ అయితే డాక్టర్ ఐశ్వర్య స్వామి స్వామి ఆ పక్క స్వామి రిబ్బన్ కట్టినాము అనేది ఆ రిబ్బన్ తీసేసాయి నేను ఇక్కడి నుంచే వస్తాను అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రమ్ డాక్టర్స్ రూమ్ దే కెన్ ఈజీలీ కమల్ అవుతాడు ఎందుకంటే చేస్తారంటే డాక్టర్స్ యూజువలీ డాక్టర్స్ రూమ్లో ఉంటాయి ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది వచ్చే ఇమ్మీడియట్లీ అక్కడ రావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో బ్యాక్ డోర్ పెట్టినాడు పెట్టినారు స్వామి ఎంటర్ అయినారు మళ్ళీ చూశారు ఏమి రెండు కాట్స్ ఓకే ఆమె జ్యోతికి చూసేనారు అయితే ఆమె సింగల్ సరే స్వామి ఒప్పిన అంటూ బాత్రూమ్ వెల్ ఫర్నిష్డ్ ఇట్లా తీసినారు తీసి చూసి ఓ గీజరు అన్ని ఫెసిలిటీస్ చేసేసే వే రాజేశ్వరి అన్నారు దానికి అవును స్వామి పాపం నైట్ డ్యూటీ చేస్తారు అలాగే కావాల్సింది తెచ్చి తీసుకోవాలి ఇమీడియట్ ఎమర్జెన్సీ మీరు హాస్పిటల్ పోవాలంటే మీరు స్నానం చేసుకొని పోవాలి సరే అని దానికే పెట్టినాం స్వామి అయ్యయ్యో పొరపాటు ఒక స్నానం అంటే రెండు మూడు గంట సేపు తీసుకుంటుంది నన్ను దానికే అది ముందే చెప్పాను స్వామి మమ్మల్ని చిన్న పిల్లలాగా ట్రీట్ చేసేవారు అని రెండు మూడు గంట సేపు ముందు స్నానం అయ్యేది లేదు అట్లాంటిది పోని ఎట్లా జరుగుతుంది పెద్దగా నవ్వేశారు నన్ను చూసి అంటే ఆ కరెక్షన్ కూడా ఉండాలి నాలో ఇప్పుడు అక్కడ ఉండిన అట్లా ఐ మస్ట్ బీ క్విక్ ఎనఫ్ టు అటెండ్ పేషెంట్స్ సరే అనుకున్నాను వెనక నుంచి వచ్చారు ఇది వచ్చే ముందు ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే స్వామి ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి వస్తే కారు పోటీకలో స్టాప్ చేసేసి వాళ్ళు వచ్చి లోపల వచ్చే వరకును ఫుల్ ఫుల్ అది పూల కార్పెట్ వేసేసేవారు సేవదాల్ వచ్చి వేసేవారు లేదంటే మనం ఆయాసో ఎవరైనా అది రెడీ చేసేసేవారు అట్లా సరే అని ఫస్ట్ టైం స్వామి హాస్పిటల్కి వస్తారనినప్పుడు నేను అది ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఆ సేవదాలను పిలిచి అదంతా రెడీ చేసినాను అది రెడీ చేసేసి ఆ థియేటర్కి ఆల్రౌండ్ ఒక వెరాండా ఉంటుంది వెరాండా లాగా ఉంటుంది సరే అనేసి స్వామి వస్తే ఆ చైర్ పైన కూర్చోవాలా అది అది అంతా రెడీ చేసి ఎవరు ఫుడ్ మ్యాట్స్ అవన్నీ పెట్టేసి దానిలో కూడా కొంచెం పూలంతా వేసి అది రెడీ చేసి పెట్టేవారు నేను అప్పుడు అది చూసి రాజేశ్వరి అన్నారు చూడు డాక్టర్ విశాంత ఇదంతా అఫీషియల్ విజిట్ స్వామిది ఇదంతా అవసరం లేదు అన్నారు అది మేము చెప్పలేదు కానీ మేము కొంచెము తినేదానికి ఎవరితో రెడీ చేసి స్వామికి కోకోనట్ వాటరు అన్నీ మళ్ళీ తాంబూల అన్నీ రెడీ చేసి ఒక టేబుల్ పైన పెట్టినాం లోపల అరు వచ్చారు వచ్చి రాజేశ్వరి ఇట్లా కమెంట్ పాస్ చేశారు అట్లా చేసి అది చేసేటప్పుడు చూశారు కదా వద్దనేసి అదన్నీ తీసి ఆ వరాండాలో ఇంకొక లోపల ఇంకొక స్మాల్ రూమ్ ఉంది ఆ రూమ్లోకి వేసేసాము టేబుల్ అంతా మొత్తం సరే వాళ్ళు అట్లా అన్నారు వద్దాయమ్మా పూలు పర్వాలేదు అప్పుడు ఏమైంది స్వామి వచ్చారు వచ్చి అక్కడ వచ్చి అక్కడ బ్యాక్ డోర్ నుంచే వచ్చారు స్వామి వచ్చి రిబ్బన్ తీసేసాయి అనేసి లోపల వచ్చారు సరే ఆయన ఎక్కువ కాడియా గ్రామ్ మెషిన్ అవంతా ఉన్నింది రిజిస్టర్ ఉన్నింది సరే నమ్మకు అక్కడ వెనక నీరా రిజిస్టర్ తీసి అన్నారు సడిన్ తీసాము స్వామి సిగ్ సైన్ చేశారు దాంట్లో స్వామి సిగ్నేచరు సరే అది మెషిన్స్ అన్నీ బ్లెస్ చేశారు చెప్పారు 
స్టార్ట్ చేయవచ్చు మీరు ఇంకా పని అయితే అంతను అని చెప్పారు సరే స్వామి అన్నారు డాక్టర్ రాజేశ్వరి ఇట్లా చెప్పినప్పుడు నాకు మనసు కొంచెం ఇదిగా ఉన్నింది నా వెనక నేను నిలబడి ఉండిపోయినాను అప్పుడు వచ్చి స్వామి ఉంది ఇట్లా నీవేం అట్లా వెనక నిలబడినావు అన్నారు ఏం లేదు స్వామి అని నేను వస్తాను ఆ చిన్న రూమ్కేనే అన్నారు సరే స్వామి అని విడి స్వామి వచ్చారు వచ్చి అది ఆ రోజు ఏమైంది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ చెప్తే ఇట్ వాజ్ నైట్ దానికే నేనేం చేసేది బెంగళూరు నుంచి ఏం తెచ్చుకున్నదికి అవశ్యం లేదనుకొని స్వామి గ్రేప్స్ అట్లాంటి తింటారో లేదో తెలీదు సారీ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాను అంత వాష్ చేసి అని చేసి పెట్టినాను స్వామి వచ్చారు కోకోనట్ వాటర్ పెట్టినాం స్వామి వచ్చారు మళ్ళీ అన్నీ చూశారు ఒక ఫ్రూట్ తీసుకున్నారు గ్రేప్ ఫ్రూట్ చేతిలో తీసుకొని ఏ నేను గ్రేప్ తిన్నాను తెలుసు కదా అన్నారు అన్నాను ఊరికే అట్లయితే ఒకటి తీసుకున్నారు చేతిలో తీసుకుని అయితే తీసుకుంటున్నాను చూడు అన్నారు సరే స్వామి అనేసి సరే టాంబుల బి అన్నారు తీసుకున్నారు అది అయిపోయింది వెళ్ళేక ముందు ఇంకొక డాక్టర్ సరోజమ్మ అనేవారు వాడు అన్నారు స్వామి వచ్చేటప్పుడు లైబ్రరీ పాస్ అయ్యి ఇక్కడికి రావాలి ఆపరేషన్ థియేటర్కి ఆ లైబ్రరీ ముందు వచ్చేటప్పుడు ఆ ఏమో అక్కడ ఉండి స్వామి లోపల రండి అని పిలిచినారట సరే ఈయన పిలిస్తే అక్కడ పోయినారు వాళ్ళు గ్రేప్స్ ఇవన్నీ పెట్టినారు సరే అప్పుడు స్వామి నేను గ్రేప్ తినను అది తీసుకున్నా అన్నది వచ్చారు వస్తే ఆయమ అడిగినారు అదేం స్వామి నేను ఇచ్చినప్పుడు మీరు అన్నారు నేను తిన్నాను ఇప్పుడు ఏం శాంత ఇస్తే గ్రేప్ తీసుకున్నారే చేతి అని అన్నారు ఎందుకు తీసుకున్నాను చెప్తాను చూడు నా ఎదురు చూపించి చూసేసి చెప్పారు తక్కువ అంటే పదిసార్లు కడిగినావు కదా అన్నారు కడగలు కదా స్వామి అంతే స్వామి అన్నారు దానికే తీసుకున్నా చేతిలో అన్నారు అని అది ఒక ఇన్సిడెన్స్ ఏమంటే నేను ఇక్కడ వచ్చేదానికి ముందు హార్టికల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్లో నేను డాక్టర్గా ఉన్నాను అక్కడ అది సూపర్విజన్ అప్పుడు ఒకసారి పోతే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వెరీ వెరీ టాక్సిక్ అంటే ఒక మందు ఉంటుంది ఎండ్రీన్ అని ఆ ఎండ్రీన్ వాళ్ళు వేసే వేస్తారు గ్రేప్స్ లేదంటే వాళ్ళకి క్రాప్ రాదు గ్రేప్స్ బికా అదే ఇన్సెక్ట్స్ మళ్ళీ ఇది అంతా చేరుకొని వాళ్ళు వేసే వేస్తారు అది వేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ పాయిజనస్ ఎంత పాయిజనస్ అంటే మాకే ఒక కేసు వచ్చింది అక్కడ పని చేసే ఒక మనుషుడు వాళ్ళ భార్య ఏదో కోపంతో జగలాలు వస్తే తెలియకుండా ఎంటి ఎక్కువనూ లేదు ఆ ఎంటీ బాటిల్ పెట్టినారంట అక్కడ కొంచెం ఉండివచ్చు దానికి అది తీసి తగేసింది షీ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎంట్రీన్ పాయిజనింగ్ అది కేసు నేనే డీల్ చేసినాను అప్పుడు నాకే అది మనసులో ఉండేది నేను ఎవరికైనా ఉంటే బాగా కడగాలా అది చూడాలా మొలిగించాలా మళ్ళీ ఇది వినిగర్లో వేసేయాలా మళ్ళీ తెలియ తీసి కడగాలా తర్వాత ఆ ప్రొసీజర్ అందరికీ చెప్తా ఉన్నాను ఎప్పుడు చెప్తాను దానికి అట్లనే కడుక్కొని తినేవాళ్ళ గ్రేప్స్ మాత్రం అట్లా అని స్వామి చేతిలో తీసుకొని సరే రా ఇంకా అయిపోయిందని ఇది సరే రా వస్తాను అని ల్యాబ్కి వెళ్ళారు ల్యాబ్కి మమ్మల్ని తీసుకుపోయినారు జతలో తీసుకొని పోయి స్వామి గ్రేప్స్ బంచి ఇట్లా ఎత్తినారు ఇట్లా ఎత్తితే అదిలే ముందు ఇంటే క్రో షిట్ కూడా ఉంది అది సుత్తూర అది చూసి స్వామి అన్నారు అన్నీ సరే యశరాజు మా నీవు గ్రేప్స్ చేతలే నాకు ఈ కాక దీది కూడా ఇచ్చావే నీకు ఎట్లా మనసు వచ్చింది అని అన్ని డాక్టర్స్ నవ్వేసినారు నవ్వినప్పుడు ఆ తర్వాత చెప్పినారు నాకు ఆ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండింది కాబట్టి ఆ స్వామి చెప్పారు అది పెద్ద నేను అన్నది కాదు అప్పుడు స్వామి చెప్పినారు అందరూ ఆయన దగ్గర నేర్పించుకోండి చెప్తుంది ఆ ఎట్లా ఫ్రూట్స్ను వెజిటబుల్స్ వాష్ చేసేది అని నేర్పిస్తుంది నేర్చుకోండి అన్నారు అప్పుడు నేను హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ పోయే ముందు నాకే ఇది ఉండేది ఇది ఇది గవర్నమెంట్ ఏమి ఇట్లాంటి పనిలనే నాకు ఇస్తున్నారు బికాస్ ఐ వాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ అనుకుంటా ఉన్నాను అప్పుడు చెప్పింది అప్పుడు కూడా స్వామి ఎందుకు పోలు స్వామి ఇక్కడ పో ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అన్నారు అప్పుడు ఓ ఇప్పుడు అర్థమైంది సో ఇది పనికి వస్తా ఉంది దట్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ మేక్ యూ సెల్ఫ్ ఇన్ డైలీ రొటీన్ ఇది లైఫ్ అని అప్పుడు నాకు విషయం అర్థమైంది అప్పుడు స్వామి అట్లా అది ఐసి ఓపెన్ చేసి ఇచ్చారు ఐసు కత్తిలు అంటే కొంచెం ముందు దానికి ముందు స్వామికి ఏమంటే కొంచెం ఇది వచ్చేది 
బ్రౌన్ హెయిర్ అక్కడక్కడ సరే నేను ఒకసారి అన్నాను స్వామి ఇంటికలో ఇట్లా చూస్తూ ఉన్నాను స్వామి ఏమి అన్నారు ఏదో అక్కడక్కడ ఒక బ్రౌన్ కనపడుతూ ఉంది అన్నాను స్వామి అన్నారు అన్నారు నేనేను కాయకల్ప చేసుకోండి స్వామి నేను ఈయన వాట్ ఈస్ కాయకల్ప కాయకల్ప అంటే యోగీసు హిమాలయస్లోనూ వాడు అది ఒక మెథడ్ ఉంది వాడికి అండ్ ఏజ్డ్ పీపుల్ యంగ్ అయిపోతారు ఇది చేస్తే కాయకల్ప అన్న ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటా ఆ దానికి అది నాకు ఎవరో చెప్పారు గుర్తుంది మా అక్క కూడా దానికి చెప్తా ఉండేవారు దానికి నేను కాయకల్పం చేసుకోండి స్వామి అని చెప్పారు ఏ నాకు కాయకల్పం అవసరం లేదు సంకల్పం చాలు అని చెప్పింది సరే సంకల్పం చాలు అన్నారు సరే నేను మర్చిపోయిన సింటూ స్వామి సరే అన్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం దీనికి ఐసీ రూమ్ వచ్చినప్పుడు స్వామి ఆ టాలీలో పేషెంట్ ఉంది ఎగ్జామ్ అయిపోయింది అని అయిపోయింది అప్పుడు స్వామి ఉన్నారు అప్పుడు స్వామి ఏం చేసినారంటే అది కార్డియాక్ డిఫిబ్రిలేటర్ అని యూజ్ చేసినాము ఆ రోజు అది అయిన తర్వాత పేషెంట్ టాలీ మీద వేసి అందరూ తీసుకొని బయట వచ్చాము బయట వస్తే స్వామి నా ముందు ఉన్నారు కాబట్టి నా స్వామి వెనక ఉన్నారు నేను వెనక ఉండి ముందు వచ్చేది ఎట్లా స్వామి ముందు పోని నేను వెనక పోతాను అని ఉండినాను స్వామి వెనక తిరిగి ఏ చూడు అదేరు నిజంగా ఎంత బుష్గా బ్లాక్ హెయిరు ఒక్క బ్రౌన్ ఇది లేదు స్వామికి తర్వాత ఎంతోమంది మిస్టేక్ చేసుకున్నారు స్వామి చేస్తారేనో అనుకొని డై చేస్తారు లేదు అప్పుడు అనే స్వామి తీసి చూడు అన్నారు అదికి సరిగా ఒక ఇంటికి ఇక్కడ సరే నేను తీసినాను ఇట్ ఈస్ నాట్ డైడ్ హెయిర్ అని బుక్ పెంచదు అప్పుడు అర్థమైందా ఈ దేహానికి సంకల్పం ఏ కాయకల్పం ఏమి పని రాదు అని చెప్పారు స్పెషల్ బాడీ అమ్మా అన్నారు అవును స్వామి తప్పగాను ఎవరి లేదంటారు అనుకుని సరే అనుకుని అట్లా వచ్చేసాను తర్వాత ఒక్కొక్కరేనే ఐసీ ఓపెనింగ్ అయ్యి అయిన తర్వాత అది దసరా టైమ్ దసరా టైంలో మేమేం చేస్తున్నాం స్వామి లేకుండా టైంలో మాది ఒక అన్ని డాక్టర్స్ చేరుకొని అందరూ జతలు భోజనం చేసేవాళ్ళమే అందరూ జతలు ఏ యాక్టివిటీ అయినా సరే భజన పాడేదైనా కానీ పూజ చేసేది కానీ అందరూ డాక్టర్స్ చేరుకొని చేసేవాళ్ళమే అప్పుడు ఏమైందంటే మేము దసరా ఒక్కసారి మాత్రం స్వామి వైట్ ఫీల్డ్ పట్టారు వచ్చారు అది ఏ ఇయర్ నాకు మర్చిపోయినా బట్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఎయిటీ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ అప్పుడు స్వామి ఏమైంది మేము పూజ స్టార్ట్ చేసాం ఇక్కడ సెకండ్ డే కలశం మందిరంలో కలశం పెడతారే ఆ రోజు మేము అక్కడ పూజ స్టార్ట్ చేసినాం అదే పూజ చేసేది మళ్ళీ విగ్రహాలన్నీ వాసి చేసేది షోడస్పచార పూజ అభిషేకాలన్నీ చేసేది అది అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం అది ఏమైందంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్ లలిత సహస్రనామం చాంట్ చేయాల ఈవినింగ్ టైమ్స్ సరే నేనైతే నైట్ డ్యూటీ చేసుకొని వచ్చి డేలో అక్కడే ఉంటాను ఇట్స్ ఆల్ రైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ అది సహస్రనామం చాంట్ చేసి పూజ కంప్లీట్ అయిపోతుంది పెడతా ఉన్నాము అది ఫస్ట్ డే స్టార్టింగ్లోను స్టార్ట్ చేసినాము అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నా మనసుకి ఏమంటే స్వామి లేదు మేము ఎవరి టైం ఇక్కడ వచ్చి స్వామి దసరా మధ్య చేసేది చూసి ఆనందంగా వెళ్ళేవాడు మా సహకారం ఉండేది కదా అని ఇప్పుడు ఎవరు లేదు ఏం లేదు మేమే కూర్చుకొని పూజ చేస్తున్నాము కొంచెం బేజారుగానే ఉంది నాకు అక్కడ అప్పుడు మా కొలీగ పిలిచింది రా ఎందుకు ఈరోజు నువ్వు పూజకి రాకుండా అక్కడ కూర్చున్నావే అన్నారు ఏ ఊరుకు ఉండు అదేం ప్రాణ ప్రతిష్ట పని అని చేస్తా ఉన్నావు ప్రాణ అక్కడుంది మేము ఊరికే ప్రతిష్ఠ ప్రతిష్ట అంత తెలుసు అట్లా అనేసి నేను ప్రాణ అక్కడ ఉంది ఊరికే మాది ప్రతిష్ట అప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఉంది ఏం చేయమంటావు అట్లయితే ఏం చేయమంటావు చెప్పు పూజ వద్ద మానేస్తామా మానేస్తాము ఇష్టం లేదే అనింది వద్దు వద్దు చేసుకోండి నేను అనుకొని ఊరికిన్నాను సరే అని వాళ్ళందరూ ఈవినింగ్ వచ్చి లలిత శాసనము ఛాన్స్ చేయాలా అన్నారు ఏమైనా చేసుకోబో నేను నైట్ డ్యూటీ చేసుకొని వచ్చాను కదా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు డే డ్యూటీలో నేను కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నా పనుకున్నాను ఎవరో తలుపుపైన మధ్యాహ్నం ఒక గంట టైం ఉండొచ్చు తలుపుపైన ఇట్లా కొట్టినారు కొడితే అదే ఆశ్రమ అయితే బాధ్యత స్వామి స్వామి అని చెప్పుకొని పరిగెత్తింది మందిరానికి 
నేను వెనకనే వెళ్ళిపోయినాను వెనకపోతే స్వామి కార్ దిగి వస్తూ ఉన్నారు కార్ దిగినారు లోపల పెట్టినారు అడుగు పెట్టినారు నా ముఖం చూసినారు ఒక రోజు విసిరినారు ఇట్లా నాకు సరే అని అది తీసుకున్నాను పూజ చేయలేదు కదా దానికి ప్రసాదం అది తీసుకున్నాను వచ్చాను వచ్చి వెంటనే ఫోన్ చేశాను హాస్పిటల్కి ఏ ప్రాణం వచ్చింది చూడు ఇప్పుడు అని నేను ఏం తమాష చేస్తున్నా పొద్దున్న పొద్దున్న నుంచి నువ్వు అన్నారు స్వామి వచ్చారు నిజం చెప్తున్నా దానికి తెలిపినాను మీరు లతాసాహసం చదవాలంతా త్వరగా రావాలి ఎందుకంటే మేము అక్కడ దర్శనానికి వెళ్ళాల స్వామినే వచ్చారు కదా అని చెప్పాను చెప్తే సరే తల్లి నిజమేనా అంది నేను ఊరికి ఊరికి మీకు ఎందుకు రా డిస్టర్బ్ చేస్తాను నిజం చెప్తున్నాను వచ్చారు స్వామి ఇప్పుడే పోయి చూసుకొని వచ్చాను అని చెప్పా సరే అని ఈవినింగ్ వచ్చారు అందరూ దర్శనానికి వెళ్ళాలి కదా వాళ్ళు అన్నారు ఏ ఇప్పుడు నేను నైట్ డ్యూటీకి పోవాలా లతా సాహసం ఎట్లా చదువుతాము ఒక పని చేయి ఈ బుక్ టెన్ మినిట్స్లో చదివేస్తాం ఇప్పుడు అంతే టెన్ మినిట్స్లో లతా సమస్య చేస్తాను టెన్ మినిట్స్లో చదివేస్తాను వెళ్ళిపోతాము కార్ ఎక్కి అంతనే అందుకని లేని సరే అని అన్ని రోజులు మేము సంతోషంగా ఉంది స్వామి వచ్చారు డైలీ స్వామి ఈవినింగ్ మాట్లాడేవారు లోపల అందరూ మాట్లాడించేవారు పాద నమస్కారం ఇచ్చేవారు అని జరిగింది ఇప్పుడు లాస్ట్ డే పూర్ణాహుతి చేయాలా ప్రసాదం పెట్టాలా ప్రసాదం మా వంట రాదు ఏం ప్రసాదం పెడతాము ఏం పడ సరే అని వాళ్ళందరూ ఉన్నారు మాకి సక్కర పొంగులు చేసే తెలుసు మేము చేస్తాము అన్నారు సరే నా అమ్మ చేసే చూసిన ఏదో బోండాలో వడే ఇట్లా అంటుంది నాకు తెలీదు ఏయ్ కారం చేసేది నీది ఇవరు ఇవ్వటాను అన్నారు నాకు రాదు నే పో నేను చేయను అన్నండి ఏ ప్రసాదం పెట్టాలమ్మా ఏమి ఇట్లా మాట్లాడుతానావా అన్నారు సరే అందరూ ఇంటికి పోయానాను ఆశ్రమేట్స్ అందరూ ఎత్త ఫ్లాట్స్ ఇష్టం అట్లా మీరు చూడండి స్వామి వస్తారు రేపు మాకు కొంచెం ఆయిల్ ఇవ్వండి సరే అయ్యో అదికి డక్షన్ తక్కువ టేక్ హోల్ ఎవరు మచ్చి వన్ ఓకే వాళ్ళకి సంతోషమా సంతోషం సరే అది వేయించేది కానీ మీరు బాండ్లు ఇవ్వండి సరే అది వేయించే అన్నీ కలెక్ట్ చేసేసాను అందరూ రూమ్ నుంచి అందరికు ఓహో ఏ రియల్ దసరా ఫరస్ వాట్ ఐ థింగ్ అని ఎల్ అందరూ కాంట్రిబ్యూట్ చేసేసారు కదా మొత్తం ఆశ్రమమే సంతోషమో సంతోషము ఎట్లయినా అయితే మాది కూడా కొంచెం పోయిపోయి ఎట్లయినా వచ్చి తీసుకున్న అన్నీ పిండి అన్నీ వాళ్ళ దగ్గరనే భిక్ష తిన్నాను అందరూ తీసుకొచ్చినాను తీసుకొచ్చి అన్నీ కలిపినాను అమ్మ చేసేది ఆమె చేసేది చూసినాను అది థియరీ ఉంది తలలో అన్నీ కలిపి అన్నీ చేసి టేస్ట్ చూడాలా సరే అది కొంచెం టేస్ట్ చూసి వీడు పూజకు పెట్టాలంట ప్రసాదము నేను ఉండే సంగతి చెప్తున్నాను ప్రసాదము నైవేద్యం పెట్టాలంటే నిరంజన్ ముఖం చూస్తాను అది ఎంగిలి చేయకూడదు అది కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో స్వామి పంపిస్తామంటారు అది నేను ఎట్లా తెలుసుకునేది కదా అనేసి నేను ఇట్లా ఇట్లా కొంచెం చూసి అని చేశాను అది ఒక డాక్టర్ గణేశ్వర్ మంది చూసి ఏ ఎంగిలు ఎంగిలు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు త్రూ అవుట్ అదే స్టార్ట్ అయితేనే ఏం చేస్తున్నావే ఇది ఎంగిలు చేస్తున్నావే ఇది చూడదు అని అనుకొని ఏ నాకు ముందే చెప్పాను నాకు చేసాక రాదని అది పెట్టేస్తే పెట్టు పెట్టింది వద్దు వదిలేసి అంతేగానే అనుకొని అని చేసేసాను సరే ఇప్పుడు ఆ పూడనహవతికి ఇవన్నీ చేసేది అదో సరే వెంటనే ప్రీవియస్ డే నైటు డాక్టర్ రాజేశ్వరి ఫోన్ చేసి చెప్పారు అమ్మ రేపు మీ పూజ గీజ అదంతా తెలీదు స్వామి వస్తున్నారు హాస్పిటల్కి ఆ మేల్వాడ్ ఫౌండేషన్ వేస్తూ ఉన్నారు డాక్టర్ అంతా యువర్ ఆన్ నైట్ డ్యూటీ అక్కడ అన్నీ రెడీ చేయవాల అని చెప్పినారు ముందు రోజు సరే అని సరే అమ్మ అంత అక్కడ ఆయాసన పీల్చుకోండి ఫ్లవర్ పాత్ చేసి అన్నీ రెడీ చేసేసాను అక్కడ చేసేసి మళ్ళీ వచ్చాను వచ్చి ఇక్కడ ఈ ఈ డ్రామము నే అప్పుడు వచ్చింది రాజేశ్వరి మీరు ఇక్కడే కూర్చొని పూజ పూజ అంటే జరగదు మా శాంతమ్మ లేండి రండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి ముందు ఉంది సరే అమ్మని గణేశాల అంది హే పూర్ణావతి ఇప్పుడు మేము అభిషేకాలు ఇవన్నీ చేయకుండా పోతే ఎట్లా అవుతుంది అంది అదే త్వరగా చేయి గణే త్వరగా అంటే ఏమి అని మీరు దేవుడు కూర్చోపెట్టి ఇట్లా పాలు పెరుగు పోస్తావు కదా అన్నీ కలిపి ఒక దీంట్లో పెట్టుకో పాత్రలో అన్నీ విగ్రహాలను ముళిగించేసాయి దాంట్లో ఏదే కొత్త మెథడ్ పూజ చెప్పిస్తా ఉన్నావు 
ఇంటికి అన్నారు అప్పుడు నేను నేను దేవుడికి అన్నీ సలుతుంది దేవుడే వస్తున్నారు నిన్నప్పుడు ఆయమ్మ చెప్పినప్పుడు మీరు ఇక్కడ డిలే చేస్తే బాగుంటుంది సరే అమ్మ అని నీవు చెప్పిన చేస్తే మరి ఆ రోజు ముడిగించాము ముడిగి చేసి నెక్స్ట్ తీసి మంచి నీళ్ళను ముడిగించి మళ్ళీ తీసి అన్ని తీసి పెట్టేసాము సరే ఏమైందంటే అంతలకి వాడు టిఫిన్ తినడం బుట్ట రెడీ చేసి పెట్టాను రెడీ చేసి పెట్టి ఒక మాట అంది వాడు ఇది క్రమం కాదు అఫీషియల్ అది ఇది అంటారేమో పైకే పంపించేస్తామే అన్నారు సరే అని పైకి అక్కడ పనిచేసే స్టూడెంట్ తెలుసు నింది రానాన్న పెట్టుకోపో స్వామికి అన్నారు ఏంటి అన్నీ తీసుకుపోయినారు అంతే అప్పుడు మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయినాం హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయినాము బట్ డాక్టర్ గణేశ్ బుద్ధి ఊపించి మిగిలిన దాన్ని వేసుకుంటామే హాస్పిటల్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సరే ఇవన్నీ ఏమైనా చేసుకోండి అని వదిలేసినాను వచ్చారు స్వామి వచ్చారు స్వామి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమంటే అది ఒక ఫార్మాలిటీ ట్రస్ట్ మెంబర్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళందరూ ముందు పోయినారు బృందావన్ భజన్ సింగర్సే వచ్చారు భజన్స్ పడేదానికి సరే మేము హాస్పిటల్ దీనిపైన పోటీ మా ముందు పబ్లిక్ కూడా ఉన్నింది జనాలు మా అప్పుడు మేము నిలబడి ఉన్నాం నిలబడి ఉంటే స్వామి వచ్చి అది దిగి అది చుట్టూరు ఇట్లా చూసినారు సరే మా అప్పుడు మేము అప్పుడు రాజేశ్వరి వాళ్ళందరూ వచ్చారు అక్కడ బునాది వేసానికి అన్నీ రెడీ చేశారు శాస్త్రి గారు ఉన్నారు అని చే స్వామి ఇంకొకసారి ఇట్లా చూసేసి ఇదైనా ముట్టుకున్నారు మట్టి చేతికి అనేది నా ముఖం చూసినారు ఏ ఇది ఉన్న పోత అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నిలబడి నీవు టవలి స్వామి అప్పుడు టవల్ అనేవారు టవలి అన్నారు అప్పుడు రాజు అయ్యో ఇప్పుడు రండి అమ్మాయి అని డాక్టర్స్ లేవు అన్నారు సరే అందరూ పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాము వెళ్ళి తర్వాత ఇచ్చాను స్వామికి తుడుచుకున్నారు అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ నిలబడండి అన్నారు సరే అని నేను నిలబడినాము అప్పుడు తర్వాత స్వామి అది బునాది ఇదంతా ఫార్మాలిటీస్ చేశారు చేసిన తర్వాత స్వామి అన్నారు ఇప్పుడు ఆరతి ఎత్తారు భజన సింగర్స్ భజన పాడుతూ ఉన్నారు అయింది ఆరతి ఉన్నారు వాళ్ళు ఆరతి పాట పాడతారు సో డాక్టర్ జయ రాజేశ్వరి మామూలుగా కర్పూరం పెట్టి ఆరతి చేసే చెప్పినారు రాజేశ్వరి ఒక మాట చూడు ఇప్పుడు నీవు ఒకసారి ఇట్లా అని పాస్ చేయి శాంతకి శాంత ఒకసారి అందరూ నుంచి వెళ్ళాలి డాక్టర్స్ ఉన్నారు సరే స్వామి అనేవో స్వామి చెప్పినట్లే అందరూ పాస్ చేసి ఇచ్చేసి అతి ఇదంతా డీటెయిల్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే నేను చెప్తాను అదంతా అయిన తర్వాత మాకు ఆశ్చర్యంగా ఉన్నింది సరే అని స్వామి చెప్పినట్లే చేసినాము చేసి అదని అయిన తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం లడ్డూస్ ఇచ్చారు మాకు లడ్డూస్ ఇచ్చారు తర్వాత నన్ను చూసి అన్నారు చూడు మీకోసకరము గ్రీటింగ్స్ తీసుకొచ్చాను నేను అక్కడి నుంచి అని చెప్పేసి అందరికి ఒక్కొక్క గ్రీటింగ్స్ ఇచ్చారు చేతిలో చేశారు మంది రండి నమస్కారం తీసుకోండి సరే అని నమస్కారం తీసుకున్నాం తీసుకున్నప్పుడు స్వామి అన్నారు పూర్ణాహుతి పూర్తి అయింది అన్నారు అంటే మేము అక్కడ పూజ చేస్తూ ఉన్నాము ద రియల్ గాడ్ ఇన్కార్నేట్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ టు రిసీవ్ ఇట్ ఎక్కడెక్కడ ఈ దశలో యజ్ఞం చేసినప్పుడు అక్కడ యజ్ఞ పురుషుడు ఎవడో స్వామి కదా అన్ని పూర్ణాహుతిని చేస్తారో అన్ని మెట్రలు వేసే అన్నీ చేస్తారు స్వామినే చేస్తారు అక్కడ యజ్ఞ పురుషుడే సాక్షాత్ ప్రత్యక్షంగా మా ముందు ఉంటారు దానికే స్వామి అక్కడ మేము ములిగించే కూడా విగ్రహాలను కూడాను స్వామి చెప్పారు పూర్ణావతి పూర్ణమైంది అన్నారు అని సంతోషమైపోయి మాకి ఆ సరే స్వామి ఇంకా రెండు మిగిలింది ఏమి ప్రసాదం అంటే నైవేద్యం ఇవ్వాలి కదా దేవుడికి ఏమి మాట్లాడలేదు ఇంతవరకు అయినా సంతోషం అయిపోయింది సరే వస్తా ఉన్నాము వచ్చి వచ్చి వెళ్తే అదే ఆ రోజు రాజేశ్వరి అన్నారంటే ఐసీయు ఇన్సిడెంట్స్ జరిగిన చూసి శాంతమ్మ రాండి ఇక్కడ అన్నారు అమ్మ అని స్వామి రేపు వస్తున్నారు ఇంకా ముందు స్వామి వచ్చినప్పుడు అరేంజ్మెంట్ మీకు అప్పు చెప్తాను అదే నేను చేస్తున్నాను నాకు కీ తీసుకుంటే ఆఫీస్కి అని మీకు ఏమేమి కావాలో నేను సిల్వర్ ఇది ఉంది అక్కడ ఇవన్నీ తీసుకొని ఫ్రీగా నేను అరేంజ్ చేయమని చెప్పారు సరే అని అక్కడ అన్నీ అరేంజ్ చేసి పెట్టినా పెట్టైతే స్వామి వచ్చారు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారు గార్లెంట్స్ అక్కడ పెట్టుకున్నాం మేము స్వామి చేయాలి అని అది స్వామి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్స్ త్వర త్వరగా గార్లెంట్ చేసినారు స్వామి అన్నారు అబ్బా ఈ డాక్టర్స్కి అది ఏం చెప్పాలో నాకు తెలీదు అక్కడ పెట్టేస్తారు నన్ను తినేదానికే వదలరు ఇది ఇంత ఇట్లా అయితే ఎట్లా మీరు డాక్టర్స్ ఊరికే ఉండండి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు చేసే ఊరుకుంటాల మీరందరూ సరే సార్ మేము అందరూ ఊరుకున్నాము సరే అది షీట్ తీసినారు అన్నీ చూశారు అప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి అని స్వామి జరిగింది సత్యం ఏమిటి అని నిరూపిస్తారు అనమాట వచ్చి కూర్చున్నారు ఇప్పుడు చేసినారు 
వేంకాయ బజ్జీ వేంకాయ బాగుండు ఏ పైకి వచ్చిందే అక్కడ పంపించేసి కదా నాకు తినాను బాగుంది అన్నారు అనేసి ఇతర అన్నారు ఏమి చేసినారు అన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ పక్క మన ఇది అవసరం లేదంటే రిమూవ్ అప్పుడు ఇక్కడ పక్క డాక్టర్స్ ముఖం చూసేసి స్వామి అన్నారు ఏమి చేశారు అన్నారు ఇంకేం చేస్తారు డివోటీది ఎంగిల్ బోండా బజ్జీ రుచిగానే ఉంటుంది మన కొలీగ్స్ మెల్లమెల్లగా అంటున్నారు స్వామి నన్ను ముఖ్య వచ్చేసి ఏమో అంటున్నారు ఏమది అన్నారు తెలియ స్వామి వాళ్ళని అడుకున్నారు అప్పుడు స్వామి మా వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ అంటాను సరే అని సరేలే అని ఎప్పుడు కొంచెం తింటాను తిన్నారు ఏం చేస్తున్నారు నీవు చేసినావా అన్నారు స్వామి ఎంత అప్రోప్రియేట్ చేసినావు నువ్వు అన్ని నువ్వే అనేసి ఎప్పుడు ముందు వంట లేదు కదా నేను లేదు స్వామి నేను కిచెన్కి ఎప్పుడు లేదు స్వామి అని చెప్పాను చెప్పి అంత అప్రోప్రియేట్గా వేసావు నీ బాగా టేస్టీగా చేసినావు టేస్ట్ అంతే ఇది అన్నారు సరే స్వామి నేను అదన్నా అయిన తర్వాత గార్లెన్స్ తీసుకున్నారు అందుకు పాద నమస్కారం ఇచ్చారు అప్పుడు ఏం చేసినారంటే అందరూ నువ్వు ఫొటోస్ తీసుకొచ్చినారు నేను ఈ గలాట మందిర ఫోటో లేదు ఏం లేదు అప్పుడు స్వామి మా కొలిగించేసి ఏ శాంతకొక్క ఫోటో అయ్యి పాప మాది పని పని తీసుకురాలేదు అన్నారు నువ్వు డివర్టింగ్ మీ ఇవ్వకుండా పోస్తారా ఇస్తాం స్వామి అనుకొని ఇచ్చారు అది సైన్ చేసి ఆ ఫోటో నేను ఉంది నా దగ్గర గ్రీటింగ్స్ ఫోటో అప్పుడు సైన్ చేసి నాకు ఒకటి నేను ఒకడ పెట్టుకో అని ఇచ్చారు సరే అదని అయిపోయిన తర్వాత స్వామి బయట వచ్చేటప్పుడు చెప్పారు అన్నీ పూర్తి అయింది పూజ చేసేటప్పుడు అన్నీ చేసినప్పుడు షోడోస్పచార పూజ చేసినప్పుడు ఆ నైవేద్యం మాకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు కదా ఇంటర్వ్యూలో ఎట్లా చేయాలి ఇది ప్రాక్టికల్ టీచింగ్ అన్నమాట అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అన్నీ పూర్తి అయింది మీ పూజ అన్నీ పూర్తి అయింది తీసుకోండి అని చెప్పారు నమస్కారం బ్లెస్ చేస్తాను అన్నారు బ్లెస్ చేసి మిమ్మల్ని వచ్చేసాము అంటే స్వామి ఏమంటే స్వామి మాకి అది అది ఇప్పుడు కొట్ చేయాలా అనిపిస్తుంది స్వామి ఎన్నో స్పీచెస్ ఇచ్చారు సంభాషణ అని ఎంతమంది ఎంత అన్ని రకరకాల అడ్వైజ్ ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ వాళ్ళ దీనికి తెలిపేసి అంతేకాదు ఎంతోమందికి ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళే వచ్చి చూపించి నిరూపించి నేర్పించారు కూడా అట్లా అంటుంది స్వామిది నా నేను అనుకునేది స్వామి వాళ్ళు చెప్పినట్ల మేము చేసుకో చేయాలా అనేదే స్వామిది విషన్ అని నేను అనుకుంటాను గణపతి ఫెస్టివల్ ముందు స్వామి మా డాక్టర్స్ అందరూ నా అప్స్టేర్స్ పిలిచి స్వామి రూమ్కి అందరికీ డైమండ్ ఇయర్స్ అంతా ఇచ్చారు అవన్నీ మీరు అందుకు ప్రసాద్ స్వామి చేతి నుంచి వచ్చినారు నెక్స్ట్ డే స్వామి హాస్పిటల్కి వచ్చారు వచ్చి అందరూ వేసుకున్నారు నువ్వు తమాష చేశారు ఏం నువ్వు ఎందుకు అని జనరల్గా అందరూ మాట్లాడి అందరూ సంతృప్తిగా ఉన్నింది ప్రతి ఫెస్టివల్ కూడాను స్వామి పుట్టపర్తి లేదు బై ఛాన్స్ బృందావనకు వచ్చానంటే మాకు నిజమైన ఫెస్టివల్ ఎందుకంటే పర్సనల్ అటెన్షన్ స్వామిది అప్పుడు స్వామి జతలోను దర్శనం స్పర్శన సంభాషణ అన్నీ దొరికేది పాటలు పాటలు పిల్లలు సాయి గణేష అంటే తమాష చేసే స్వామి చేత పెళ్ళి కొంచెం ఎందుకురా నాకు తొండలు ఉందా నన్ను ఎందుకు గణేష పిలుస్తారు అట్లా అంటుంది స్వామినే అని అని సర్వదీవ సర్వదేవతాతీత స్వరూపు స్వామి అంటారు అట్లాగే అన్ని దేవులు కూడా స్వామిదే ప్రతి ఫెస్టివల్ కూడా స్వామి వచ్చినప్పుడు మాకు నిజంగాను అది రియల్ ఫెస్ట్ అని దానికి ముందు ఏమంటే స్వామి ఆశ్రమంలో కూడాను కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్న నాకు ఇచ్చారు అది ఒకటి రామబ్రహ్మం రామబ్రహ్మము అక్కడ ఆశ్రమం ఫుల్ ఆయననే ఇన్ఛార్జ్ చేసినారు స్వామి ప్రతి దానికి ఆయన భార్య కూడా అక్కడే స్వామి దీంట్లో ఉండేవారు స్వామి పైన ఉంటే కింద కొన్ని రూమ్స్లు ఉన్నాయి ఆ రూమ్స్లో ఉండి ఆ భార్య కూడా ఒక రూమ్ ఇచ్చారు కింద ఆ భార్య కూడా అక్కడే ఉండేవారు ఆయమ్మ కూడా డయాబెటిక్ హైపర్ టెన్షివ్ స్వామి అందరూ నాకు చూడు నైట్ డ్యూటీ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు ఇవిడని కొంచెం చూసుకో ఒకరే పప్పం ఉండి ఉంటారు లోపల వాళ్ళు బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ బ్లడ్ షుగర్ మానిటరింగ్ అన్నీ నీకే అప్పు చెప్తాను అన్నారు సరే స్వామి చూసుకుంటాను నేను తర్వాత అన్నారు చూడు ఏ రాబ్రహ్మది కూడాను ఆయనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది నీవే మానిటర్ చేసి చేయవాలా చేసి చేయవాలన్నారు చేస్తాను స్వామి అది కూడా అప్పుకున్నాను 
సరే నైట్ డ్యూటీ చేసి వచ్చే ఆశ్రమంలో ఉండేటప్పుడు ఒకసారి స్వామి రామ్ రామ్ రూమ్కి వచ్చారు వచ్చే ముందే నన్ను చూసి రా అని జ్యోతిలో పిలుచుకొని వచ్చారు వచ్చి స్వామి ఏం చేశారంటే చూడు రామ్ రమం బీపీ ఎంత ఉన్నింది రోజు అది రోజు కొంచెం ఎక్కువ అన్నది నేను చెప్పాను కొంచెం ఎక్కువ ఉంది స్వామి అని నేను అట్లా అయితే మీరు ట్రీట్మెంట్ ట్యాబ్లెట్ మార్చాలా అది ఆల్టర్మేట్ తీసుకునేవారు అది పని చేయటం లేదు అనుకుంటాను నేను సరే చూడు సర్పసిల్ వేసేసాయి అని చెప్పారు సరే స్వామి వేస్తాను చేసుకుంటారు సరే అని అట్ట చెప్పి స్వామి వెళ్ళిపోయారు రామ్ రామ్ ఒకే గలాట లేదు ఇదివరకు నేను చేసుకుంటా ఉండే ట్యాబ్లెటు బాగా పని చేస్తా ఉందమ్మా నాకు ఈ సూట్ అయ్యింది అదెందుకు ఇప్పుడు మారుస్తారు వద్దు నాకు అది తీసుకున్నాను అని చెప్పారు సరే అని నేను స్వామికి అదే రిపోర్ట్ చేసాను స్వామి రామ్ రామ్ కొద్దంతా అది తీసుకున్నట్టు బుద్ధి లేదు నాకు నేను పని వదు అనేసారు సరే అని ఊరికే అయిపోయినాం ఆ మాత్రలే నాకు బాగుంది అన్నట్టు అయితే హైగా ఉండేది ఒకసారి కింద కూర్చున్నాను ఆయనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ చూసి మిస్సెస్ రెట్లు ఆంటీ వే పైకి వెళ్తున్నారు స్వామికి భోజనం మధ్య కింద వచ్చారు వచ్చి నా పక్కన కూర్చుని ఏం శాంత అన్నారు ఏం లేదు ఆంటీ ఆవిడు ఒప్పుకుంటం లేదు రామ్ బ్రహ్మ చేంజ్ చేసేకి ట్యాబ్లెట్స్ ఆవిడ బీపీ కంట్రోల్ లేదు అంటే ఆయనకి ఈరోజు నీకు చెప్తాను ఆయన బీపీ ఎందుకు కంట్రోల్కి రాదని విను ఉన్నారు సరే చెప్పండి ఆంటీ నేను రామ్ బ్రహ్మ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళానంటే స్వామి తిడతారు దేనికైనా సరే ఒకటి అది తప్పు ఇది ఆశ్రమం లేదో జరుగుతుంది ఏమవుతుంది ఆ తిట్టిన వెంటనే బీపీ ఎరు పెరుగుతుంది ఆయనకి అర్థమైందా ఆ బీపీ తగ్గించే దీనికి మా చేతిలో కాదు ఏది మార్చినా ఏమి చేసినా తర్వాత స్లోగా తగ్గుతుంది అది ఆలోచన చేయవద్దు రా ఊరికే రూమ్కి వాళ్ళు చెప్పారు నేను ఉండొచ్చాను ఏమో చెప్పింది ఏదో ప్రాక్టికల్టీ చూడాలనుకొని నెక్స్ట్ టైం ఏం చేసేవాడి వాడు స్వామి రూమ్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే రామ్ రామ్కి నేను బీపీ చేసేవాడిని ఇట్ వాస్ ట్రూ ఏమో చెప్పింది సరే మళ్ళీ ఈవినింగ్ ప్రోగ్రామ్ అది నేను స్వామి బిజీ అయ్యి ఆయన వెళ్ళకుండా వచ్చి ముందుకు వస్తే సరిగానే ఉండేది ఓహో దిస్ ఈజ్ అ థింగ్ పర్వాలేదు సరిగా నేను అట్లా అయింది పేషెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను కదా నేను సరే రామ్ బ్రహ్మకు ఒకసారి స్వామి ఇది నుంచి వచ్చేసారు అట్లా నేను ఇద్దరు చూసుకుని వేయండి స్వామి వచ్చే ముందు పుట్టపర్తిగే నన్ను పిలిచి చెప్పినారు చూడు రామ్ బ్రహ్మను బెడ్లోనే ఉండాల ఈరోజు నుంచి ఇక్కడ అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేశాను వాళ్ళు చూసుకొని ఇద్దరు ఉంటారు మళ్ళీ నీవు వాడు హెల్త్ చెకప్ నీది సరే ఫుడ్ అదివని నేను మిస్సెస్లు చెప్పాను బెడ్ లేచి కదలకుండా ఉండాలి బాత్రూమ్ చదవని వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇద్దరు జతలు ఉంటారు వాడు ఇది ఆయన మాత్రం బయట రాకూడదు అని చెప్పారు సరే స్వామి సరే బెడ్లోనే పెట్టినాం పెట్టి నియర్లీ వన్ మంత్ అట్లా మానిటర్ చేసిన వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్దు ఇది అని ఆయనకు విసుకుపుట్టిపోయింది ఇక నెల అయిన తర్వాత రామ్ బ్రహ్మ నన్ను అడిగినారు అన్నీ సరిగా తల్లి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది అన్నారు నార్మల్ ఉంది తాతగారు అని చెప్పేసి అది నార్మల్ ఉందా నాకు ఈ బెడ్లోనూ విసుగుపుట్టిపోతూ ఒక నెల అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా నేను ఉండను బ్లడ్ ప్రెషరు నార్మల్ అయినప్పుడు నేను ఎందుకు బెడ్లోనూ పండుకోవాలా అయితే స్వామి చెప్పారు కదా తర్వాత లేదు లేదు నాకు పర్మిషన్ నేను లేచి కొంచెం అట్లా పోయి అట్లా తిండి చూసుకొని వస్తాను అన్నారు లేదు తాతగారు స్వామిని అడుక్కోకుండా అది చేసేదికి పర్మిషన్ ఉండాలా తాతగారు అని చెప్పి ఒక పని చేయి పర్మిషన్ తీసుకోరా నాకోసకరు సరే నెక్స్ట్ డే పుట్పతి వచ్చాను వాడు ఒక లెటర్ రాసి ఇచ్చారు అది తీసుకున్నాను నా రిపోర్ట్ తీసుకున్నాను అది తీసుకుని పుట్టపర్తికి వచ్చాను పుట్టపర్తి ఏం వచ్చావు అన్నారు లెటర్స్ అంత హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తావు స్వామికి సరే అన్నారు సరే మా అమ్మను చూసినట్లయితే పోయి చూసుకున్నాను రిలీఫ్ ఏదో పేషెంట్ స్వామిని ఇంకా ఉప్పు తీసుకుంటారేనో అని వచ్చి దర్శనానికి కూర్చున్నాను ఈవినింగ్ వెనక స్వామి స్ట్రైట్వే నా దగ్గరికే వచ్చారు బ్యాడ్ గర్ల్ అన్నారు ఏమైందప్ప సరే ఇంకొని ముందుకు అంటే వెరీ బ్యాడ్ గర్ ఏయ్ రామ బ్రహ్మకి ఎందుకు చెప్పావు బీపీ నార్మల్ అని చెప్పు లెటర్లో ఏం రాసింది తెలుసా స్వామి నా బీపీ నార్మల్గానే ఉంది ఆ డాక్టర్ మా ఊరికే నన్ను బెడ్లోనే పెట్టినారు అని రాసింది చెప్పు అన్నారు అడిగినారు స్వామి నేను నార్మల్ చెప్పాను స్వామి అని చెప్పారు స్వామి నమ్మకం చూసి నీకు తెలుసా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ తనుకో దానికోసకర బెడ్లో పెట్టేసి వచ్చాను నేను అన్నారు 
నేను స్వాభిముఖం చేసాను ఎందుకంటే హార్ట్ దీని నేను డయాగ్నోస్ చేయలేదు కదా అఫీషియలీ సరే స్వామి అని చెప్పాను చెప్పేది విను హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండింది కాబట్టి నేను ఆయన బెడ్లో పెట్టాను ఆయనకి ఏమైనా హార్ట్ ప్రాబ్లమును నేను కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గర పంపేసి ఉంటే అర్థమైందా ఆ భయంతోనో ఇంకా ఎక్కువ అయ్యేది ఇంతవరకు పోయేది దానికోసమే పెట్టేసి వచ్చాను నేను అన్నాను నాకు ఇదంతా కొత్త నేను నేను నాకు సరీ స్వామి ఎట్లయితే సరీ స్వామి వెళ్ళు నేను వచ్చే వరకును అది వెంటనే రామ్ రమ్మగే తెలుగుని పంపించేశారు స్వామి బెడ్లోనే ఉండాలి బయట రాకూడదు అని సరి భయపడి మరి లోపలే ఉంటారు వాడు సరే ఇప్పుడు పో పోని ముందులాగానే చూసుకో అన్నారు సరే ఫర్ హౌ లాంగ్ టూ మంత్స్ ఆఫ్టర్ టూ మంత్స్ స్వామికి ఏమిటి బృందావనం ఫ్రమ్ పుట్పత్తి ఓకే అట్లా మనిషి చేసేది ఏదో ఈ కథ లోకం ఉన్నాడనే స్వామి తెలుసుకుంది రామ్ తాతగారు ఉండేది పాప మిస్సెస్లో కూడా కొంచెం అని చేసాం సరే ఎండ్ ఆఫ్ టూ మంత్స్ స్వామి వచ్చారు అక్కడ వచ్చినప్పుడు స్ట్రైట్ అవే రామ్ రామ్ రూమ్గే వచ్చారు వచ్చి స్వామి అన్నారు ఇప్పుడు బాగుంది రా కార్లో కూర్చో నేను తీసుకుపోతాను అన్నారు సరే రూమ్ నుంచి స్వామి కార్లో కూర్చోపెట్టారు తీసుకుని పోయినారు బెంగళూరు స్వామి తమ రూమ్లోనే పెట్టుకున్నారు రామ్ రామ్ అని వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పోయే ముందు నాకు చెప్పారు ఇంకా రెస్ట్ తీసుకో ఆ పేషెంట్ నేను చూసుకుంటాను అన్నారు అదే సరే స్వామి అని చెప్పాను టిల్ ఈస్ డెత్ స్వామి వాళ్ళ కేర్ తీసుకున్నారు దానికి ఏం చెప్తాను నేనంటే ఏ సుప్రీం కార్డియాలజిస్ట్ ఏ సుప్రీం కార్డియాలజిస్ట్ స్వామి నా అనుభవంలో ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ లేదు ఏ యుక్క కార్డియం లేదు అది స్వామి అందరూ అనుకోవచ్చు స్వామి హార్ట్ పేషెంట్ అంత ఒకటి ఏం చెప్తారంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బ్రహ్మన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అదర్ నాలెడ్జ్ అంటారు అంటే ఏమంటే తనే బ్రహ్మం తనకు తెలియకుండా ఉండేది ఏముంది దాంతో ఈ కార్డియాలజీ మా మెడికల్ చదువు అది ఏమి నిజంగా అది కదా దానికి మేము పోలికైనా లేదు దానికి చెప్పేసి స్వామి అది నేను ఒక బుక్ రాస్తే అది మెన్షన్ కూడా ఇది సుప్రీం కార్డియాలజిస్ట్ ఆయన దానిలో సందేహమే లేదు అని చెప్తాను ఈ మధ్యలో నేను ఒక ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను అది ఏమంటే నేను ఇప్పుడు నైట్ డ్యూటీ చేసిన తర్వాత ఆ ఇంటికి వచ్చి డైనర్లోనూ ఇక్కడ ఉండేది అది జరిగాడు స్వామి అది లాంగ్ అవర్స్ నేను పని చేయకుండా ఉండేది ఇష్టం ఉండేదు అనుకుంటాను అప్పుడు ఒకరోజు ఏం చేసినారంటే స్వామి హాస్పిటల్కి వచ్చారు నైట్ డ్యూటీ చేసి వచ్చి ఇంటిలో ఉన్నాను స్వామి కారు వెళ్ళింది హాస్పిటల్కి నేను చూశాను చూసినప్పుడు నేను వెనక పోవాలనుకున్నా మా అక్క నా జతలు ఉండింది రాని వెంటనే తీసుకుని వచ్చి ఆటో తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము హాస్పిటల్కి వెళ్తే స్వామి అది కృష్ణప్ప గారు ఏదో పేషెంట్ తీసుకొచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళ జతలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను వెళ్ళిన వెంటనే రా 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 అన్నారు సరే అని నేను వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు స్వామి ఏమన్నారంటే అది పేషెంట్ చూడు అని అప్పుడు డాక్టర్ హెగ్డే అయినండి పివి హెగ్డే అప్పుడు వాళ్ళేమన్నారంటే స్వామి హెగ్డేను ఉంది చూడు అన్నారు అది డాక్టర్ రాజేశ్వరి ఆపరేషన్ చేసేప్పుడు ఇంకొక సర్జన్ కావాలని డాక్టర్ పివి హెగ్డే అప్పుడు అప్పుడు వాణి వెళ్ళ బెంగళూరు హాస్పిటల్లోనూ సూపరింటెండెంట్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ వాళ్ళని పిలిపించుకునేవారు అప్పుడు సరే అని స్వామి హెగ్డే ముఖం చూసారు నా ముఖం చూశారు చూసిన తర్వాత పేషెంట్ గురించి మాట్లాడి ఆడిన తర్వాత సరే నా ముఖం చూసి స్వామి అన్నారు అది మామూలు ఏమి సోమరి ఇంటి పోయి నిద్రపడుతున్నావా అని అన్నారు ఏదోను నైట్ డ్యూటీ అయిపోయింది కదా స్వామి అని చెప్పా చెప్తే డేలో రాదు ఉందా అన్నారు సరే రావచ్చు స్వామి అని చెప్పాను రాజేశ్వరి ముఖం చూశారు సరే డాక్టర్ హెగ్డే ముఖం చూశారు చూసి ఏ రాజేశ్వరి పగల పని పెట్టు ఆపరేషన్కి పప్ప డాక్టర్ హెగ్డేని బెంగళూరు నుంచి ఎందుకు పిలిపించుకుంటావు ఇక్కడ ఉంది చూడు ఊరికే సోమరి అన్నారు అయ్యమ్మకును అంటే నైట్ డ్యూటీ చేసిన తర్వాత డైలీ రమ్మంటే అది ఎట్లా ఉంటుందని వాళ్ళకు అనిపించిందో ఏమో తెలీదు అది వెంటనే డాక్టర్ హెగ్డే అర్థం చేసుకున్నారు చేసుకొని డాక్టర్ రాజేష్ ముఖం చూసి చెప్పారు డాక్టర్ హెగ్డే వచ్చి మన హాస్పిటల్ మైసూర్ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో కూడా కొంత రోజులు పని చేసినారు అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు అరే జతలు పనిచేసిన వాళ్ళు మేము తీసుకోండి నిజంగాను 
నేను చెప్పాలని నేను స్వామిని రొట్టించింది వచ్చేసింది దానికి ఆయన నేను నా ముఖం చూసి శాంత కేసు పోసేసి నన్ను పిలిచినారు నీవెందుకు పోయే వాళ్ళకి కొంచెం అసిస్ట్ చేయకూడదు అన్నారు చేయమంటే చేస్తాను సార్ నాకేం అన్నారు అప్పుడు పొమ్మం డాక్టర్ ఆ చూసారు అడిగినారు నైట్ డ్యూటీ తర్వాత పర్వాలేదమ్మా అన్నారు పర్వాలేదమ్మా అదేం పర్వాలేదు నైట్ అని అంత బిజీగా లేకుండా ఉంటుంది కదా అన్నారు అప్పుడు అవన్నీ రాండి అట్లయితే హాస్పిటల్ సరిపోయి వాష్ చేసుకొని అయ్యో టూ డేస్ గ్రేట్ రిలీఫ్ అమ్మా ఫర్ మీ నేను పోయినా కాలిస్తే కదా దానికోసం గ్రేట్ రిలీఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నువ్వే చేసేసినావు అట్లా చూస్తే అని అన్నారు నాకు నిజంగా మీకు గ్రేట్ రిలీఫ్ ఆయన తీసిన లక్షణం అంటే ఇంకే ముందు ఆ ప్రశ్న నేను రోజు మిమ్మల్ని నేను పిలుస్తాను తప్పక పిలిచండి అమ్మా నేను వచ్చి పని చేస్తాను అట్లా చెప్పినారు అప్పటి నుంచి కొంచెం డేలర్ని పోయేది కూడా చేస్తుంది అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ పేషెంట్లో పోస్ట్ చేసి టేబుల్ పైన వచ్చే ముందు అక్కడ ల్యాబొరేటరీ ఉండేది ఒక్కొక్కరే పని చేసేవారు ల్యాబొరేటరీలో ఒకరు మళ్ళీ థియేటర్ రెడీ చేసే నర్స్ ఒకరు అట్లని ఒక్కొక్కరు ఇలా పని చేసేవారు సరే ఈ టైంలో నేను వచ్చాను కదా మా ఇప్పుడు అన్నారు మేడం మరి రాండి వచ్చినారు కదా ల్యాబ్కి రాండి అని పిలిచినవారు అక్కడ పోయేవాడు సరే వాడు చేసేదాన్ని చూసేవాడు కదా ల్యాబ్ ఏం కే టెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఎట్లా చేస్తారో అవన్నీ చూస్తూ ఉండేదని ఒకసారి వాళ్ళు బిజీ అయిపోతే నేను కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ కబోర్డులను చేసేవాడి అట్లా నాకు కొంచెం ల్యాబ్ పనిను నేర్పించారు స్వామి అనుకో అది అయిన తర్వాత బ్లడ్ డ్రా చేసేదానికి వాడు ఆయన ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తే పండుకున్నప్పుడు చేసేది లేట్ అవుతుందంటే నేను చెప్పాను ఏ ఉండు నేను కూడా ఒక పేషెంట్ డ్రా చేసేస్తాను అట్లా ఆ పని కొను నేర్పించుకున్నాం ఇప్పుడు థియేటర్కి వస్తే అది సర్లైజేషన్ రూమ్లో ఒక నర్సు వాళ్ళు కూడాను అదే డాలి అనే అమెరికన్ వచ్చింది అని ఆ థియేటర్ చేసేటప్పుడు ఒక లోడ్ తీసేస్తే స్టర్లైజ్ చేసి ఇంకొక లోడ్ వెంటనే వేయాలి కదా అది అప్పుడు నేను చెప్పలే నేను ఏమి వేస్తాను పర్వాలేదు ఏం పర్వాలేదు మేడం ఏ ఊరుకున్నామా ఏమైంది దాంట్లో అన్ని పని నేను ఒకటే స్వామి దగ్గర అనుకొని అప్పుడు వాళ్ళకు అసిస్ట్ చేసేది అసిస్ట్ చేసేదికి నాకు ఆ పని నేను వచ్చు స్టెరిలైజేషన్ చేసి పెంచి ఇవన్నీ స్వామి ఎట్లా ముందుగానే నాకు అన్నీ నేర్పించి ఇప్పుడు ఐ ఆపరేషన్ వచ్చుని ఐ క్యాంపు పంపించారు అనుకో ఆపరేషన్ చేయిపో ఒకసారి ఐ ఆపరేషన్ అని అదంతా చూసేవాళ్ళు తమాషాగానే ఉండేది అట్లా అన్నీ ట్రైనింగ్ స్వామి ఇస్తూ ఉండేరు అక్కడ ఉండినప్పుడు అప్పుడు దానికే నేను పుట్టపర్తికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చెప్పేస్తా పుట్టపర్తికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఫెసిలిటీస్ ఏమీ లేదు అక్కడ అంటే ల్యాబ్ లేదు ఎక్స్రే లేదు అప్పుడు మళ్ళీ ఇంక మూడవది ఏమంటే ఏదో ఆపరేషన్కి టేబుల్ ఉంది అనస్థటిస్ట్ ఉన్నారు అంతేకాదు ఇంక మంచి ఇది కూడా లేదు స్టర్లైజర్ కూడా నేను వచ్చినప్పుడు ఆర్డర్ చేసి తెప్పి తెప్పించుకున్నాము స్టర్లైజర్స్ అవన్నీ అప్పుడు ఇంత ఒక మీక్ ఫెసిలిటీస్ అని చెప్పవాలా ఏమీ లేకుంటే అప్పుడు ఎందుకంటే అది స్వామికి బాగా అర్థమయ్యేది దానికి స్వామి ఏం చెప్పారు డిఫికల్ట్ పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అది ఏదో మా చేతులు ఏది ఫెసిలిటీస్ లేనప్పుడు స్వయంగా స్వామిని వచ్చి ఆ పేషెంట్స్ని చూసి కూర్చుని మాకు కూడా సంతోషం ఇచ్చేవారు బాగా అయితే పేషెంట్స్ కూడా ఇంటికి పంపించేవారు దానికోసకరము స్వామి వచ్చి ఇప్పుడు వైట్ఫీల్డ్ హాస్పిటల్లోను ఎన్నో చాప్టర్స్ పోతుంది ఎట్లనే డాక్టర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఫిజిషియన్స్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అంటే ఫిజిషియన్ వరకు ఏమి సర్జన్ ఆఫ్ సర్జన్స్ సర్జన్స్ వరకు ఏమి సరే ఆఫ్టిషియన్ ఆఫ్ ఆఫ్టిషియన్స్ ఆఫ్టిషియన్ పని గైనకాలజిస్ట్ ఆఫ్ గైనస్ గైనకాలజిస్ట్ పని అని అన్ని బ్రాంచ్లోను స్వామి అన్ని బ్రాంచ్లోను ఎంతోమంది పేషెంట్స్కి మిరాక్యులస్గా క్యూర్ చేసి మాకు చూపించారు ఎంతోమందికి స్వామి బిడ్డ పుట్టే ముందే కడుపులు ఉండేటప్పుడనే పేరు పెట్టినారు అట్లాంటి పేషెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ పేరు పెట్టినప్పుడు ఎవరు వచ్చి వచ్చేవారు లేదు మగ బిడ్డ పేరు పెట్టినారు ఆదిత్య అని పెట్టినారు లేదు ఆ పేరు పెట్టినారు అని మాకు ఇది నిజంగా చూడాలంటే ఒక సోజుగా మాకు అద్భుతంగా అనిపించేది నెక్స్ట్ ఇది పర్వతమ్మ గారు ఇక్కడ ఉంచినప్పుడే నేను వచ్చినప్పుడు స్వామి వాళ్ళు విలేజ్లో ఉండేవారు స్వామి అక్క గారు ఓకే నన్ను పిలిచి చెప్పినారు చూడు పర్వత మాకు విలేజ్లో ఉంది నేను అక్కడనే పోయి ఏమన్నా చూసుకొని ఏమే తగిలిన చికిత్స తీయాలా అది చూసుకోవాలా ఏమను అని చెప్పారు సరే స్వామి అని ఫస్ట్ వెళ్ళి చూశాను వాళ్ళకి కొంచెం జాయింట్ పెయిన్స్ ఇదంతా ఉంది నింది అప్పుడు కొంచెం కష్టం పడతా ఉన్నారు ఆ నొప్పి నుంచి అప్పుడు నేను వచ్చి స్వామికి చెప్పాను 
చెప్పి కావాలంటే మన హాస్పిటల్ ఒక రోజు పెట్టుకో అన్నారు స్వామి పిలుచుకొచ్చే హాస్పిటల్లోనూ అడ్మిట్ చేసాం పార్వతమ్మ పిలిచి అప్పుడు డాక్టర్ భగవత్ ఉండేవారు డాక్టర్ చారి గారు ఉండేవారు అందరూ ఫిజిషియన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చూసేవారు చూసి ఏం ఇయ్యాలని మాట్లాడి ఇచ్చేవారు మరి ఒకరోజు స్వామి వచ్చారు చూసేదానికి పార్వతమ్మని అని మాట్లాడించారు ఇవ్వచ్చు సృష్టించి ఇచ్చారు బాగా అయినారు సరే అని ఇంటికి పంపించేసాము పంపించినప్పుడు స్వామి ఏం చెప్పినారంటే ఇప్పుడు కూడా ఇంటికి పోయే వాళ్ళని చూసుకోవాలని ఇవే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉండేది సరే డయాబెటీస్ ఉంది కాబట్టి ఓరల్ మెడిసిన్ వేసినాము నీవు అది మానిటరింగ్ చేయాలా డయాబెటీస్ అని చెప్పారు సరే స్వామి నేను చేస్తాను నువ్వు కూడా చెప్పాను అది అయిన తర్వాత స్వామికి ఏమనిపించిందో పర్వత మరణం విలేజ్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆశ్రమంలోనే పెట్టుకున్నారు ఆ ఈస్ ప్రశాంతి ఏ ఫోర్లో పెట్టినారు వాళ్ళని అప్పుడు చెప్పారు స్వామి నీకు సులభంగా ఇది ఇక్కడే వచ్చేసినారు ఆ సరే అండి అబ్దు ఏమవుతుందంటే నేను హాస్పిటల్లో పని చేస్తూ ఉంటాను ఎన్ని మార్నింగ్ నుంచి వాడు ఏమవుతుందే ఎప్పుడు స్వామికి భోజనం తీసుకువస్తారు అక్క అది విలేజ్ నుంచి అట్లా తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళు కారులో వచ్చేవారు భోజనం తీసుకొని స్వామికి అప్పుడు ఏమైమైందంటే నేను ఎట్లయితే ఇక్కడ వస్తాను భోజనం భజన టైం అని అక్కడ మీ కీలైతే ఫైవ్ నిమిషం వచ్చి ఇక్కడే ఇంజక్షన్ ఇచ్చేసండి అని అడిగింది ఒకసారి నేను అనుకున్నాను అది సరీనే అట్లా చేసే అమ్మాలి అక్కడ పోతే టైం ఇదైతుంది నేను అవుట్ పేషెంట్ పని చేయాలి కదా అనుకొని సరే అని నేను సరే అక్కడనే చేస్తాను ఇక్కడే వచ్చి నేను ఇంజక్షన్ ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పాను అదే ప్రకారము ఇక్కడే వచ్చి ఇంజక్షన్ ఇచ్చి నేను మా రిటైర్ చేసేవాడు అది ఒకసారి ఏమైందంటే స్వామి వచ్చి నేను హాస్పిటల్ పని చేయగలనే స్వామి వచ్చి అది పుట్పత్తిలు జరిగిన సంగతి స్వామి వచ్చి ఏమన్నారంటే చూడు పార్వతమ్మను ఆ రోజు ఆయనకి ఆ అమ్మకి భలే బ్రెత్లెస్నెస్ ఆ ఉండకుండా కొంచెం ఇదయింది ఎక్కువ సీరియస్ లాగా అయింది సరే డాక్టర్ ఆల్జీజియన్ పిలిచి స్వామి వెళ్ళి చూడమనేది చూశారు చూసి బ్లడ్ షుగర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అని స్వామికి చెప్పగలనే స్వామి ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేసేదా అని చెప్పినారు అప్పుడు స్వామి అన్నారు ముందు ఏమని పిలు అన్నారు నన్ను సరే అనుకొని నన్ను పిలిపించినారు పిలిపించి డాక్టర్ అల్జీజే చెప్పినారు శాంత మానిటర్ చేస్తూ ఉంది స్వామి అయితే కూడా బ్లడ్ షుగర్ ఎంత హైగా ఉంది అని చెప్పారు ఆ కాలంలో గ్లూకోమీటర్ లేదు మీరు తీసుకొచ్చి అక్కడే చూసేదానికి లేదో కొంచెం బ్లడ్ తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ చూపించాలా అది పద్ధతి అప్పుడు అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ అట్లా డ్రా చేసేదానికి ఇది డ్రాప్ ఆఫ్ బ్లడ్ కాదు ఇది అనుకొని సరే అని ఉండొచ్చు నేను అయితే స్వామి అదే అన్నారు అని సరే అంతలేకే వాళ్ళ గ్రాండ్స్ అను మందిరంలో స్వామి చెప్పిన శ్రవణ్ కుమార్ స్వామి ఎందుకు బాగలేదు అమ్మమ్మకి ఎక్కువ బాగలేదు స్వామిని ఏడ్చింది అంట సరే అని స్వామినే వెళ్ళారు స్వామి వెళ్ళి చూసినారు ఏం లేదు లేదు సరిపోతుంది నేను చెప్పి అదని చెప్పినారు వచ్చారు వచ్చి మందిరంలోనే కూర్చున్నప్పుడు వచ్చారు వచ్చి స్వామి అన్నారు స్వామి వెళ్ళి వచ్చింది తెలీదు నాకు నేను మందిరం అక్కడ కూర్చున్న స్వామి వచ్చి ఈయన దగ్గర నిలబడి ఊరికే భజన అది ఏది కాదు అక్కడ పేషెంట్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నావు అన్నారు నేను ముఖం చూసిన తీర్థం లేదు పోయి చూడుపో పర్వతం బాగలేదు అన్నారు సరే స్వామి అని అక్కడ వెళ్ళాను వెళ్ళి చూశాను ఆ నిజమే బ్రెత్లెస్నెస్ అని ఉంది సరే కొంచెం దానికి తగిలింది మెడిసిన్ చేయాలో అదని ఇచ్చి ఇదని చెప్పాను కొంచెం మేలు అని అన్నారు తర్వాత స్వామి పోయి చూసి విభూతి ఇచ్చి వచ్చారు కొంచెం నయమే అయింది మళ్ళీ తర్వాత స్వామి అన్నారు చూడు ఇప్పుడు నేను సమ్మర్లో వెళ్ళినప్పుడు పార్వతమ్మ జీతంలో నువ్వు రావాలా బెంగళూరుకి అన్నారు అన్ని చెకప్ చేసేసి వాళ్ళకి అన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసేస్తాము అన్నారు సరే స్వామి అని చెప్పాను సరే అనుకొని దీంట్లో వచ్చింది సమ్మరు స్వామి నాకు అప్పు చెప్పి పంపించారు శాంతన్ పిలు అని చెప్పి ప్రయాణము రెడీ అవు వెళ్ళు పర్వతమ్మ జతలో ముందు రోజు నేను పంపిస్తాను రెండో రోజు నేను వస్తాను అని చెప్పారు సరే స్వామిని అదే ప్రకారం రెడీ చేసుకొని వచ్చాను ముందు రోజు వచ్చాను నెక్స్ట్ డే స్వామి వచ్చారు వచ్చి అక్కడ అది మిస్సెస్ అట్లే అందరూ వాళ్ళు వచ్చిన పోయి చూసుకునేవాళ్ళు భోజనం బతుకంత రెడీ స్వామి వచ్చారు వచ్చి చూసి చూడు మెడినోవాకి నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను నే బిగ్ ల్యాబ్ మెడినోవా అయిన బెంగళూర్ వాడు శ్రీనివాస్ అని అరేంజ్ చేస్తుంది పార్వతమ్మ జీతలు పోయి అక్కడ అన్నీ చూపించుకొని చెప్పించుకుంటారు సరే స్వామి అని వెళ్ళాను 
మెడినోలో పాటి ఆయన కూడా కొంచెం స్వామి డివోటీనే అన్నీ చూసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి అన్నీ చేసి అక్కడ కార్డియాలజిస్ట్ నేను బయట కూర్చున్నాను వాళ్ళ తర్వాత నన్ను పిలిచినారు సరే నేను లోపల వెళ్ళాను అని చెప్పాను చూడండి మీరు కదా పేషెంట్ని తీసుకొని వచ్చారు చూడు డాక్టర్ చూడండి డాక్టర్ ఇప్పుడు పేషెంట్కి హార్ట్ బాగలేదు అది హార్ట్ మసల్స్ అంతా బాగా వీక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే ఆ కాలంలో అంత ఫ్రీగా హార్ట్ ఆపరేషన్స్ లేవు వాళ్ళు అన్నారు మూడు నెలల ఇంకా టైము అన్నారు పార్వతమ్మ గారు బయట కూర్చున్నారు నేను లోపల వెళ్ళినాను వాళ్ళు పేషెంట్ తెలియకూడదని నా జతలో చెప్తున్నారు చెప్పి వాళ్ళు అన్నారు ఇంకా మూడు నెలల టైం అండి అని చెప్పారు సరే సార్ అంటే మీరు స్వామికి రిపోర్ట్ ఇవ్వండి రిపోర్ట్స్ అన్నీ నా చేతికి ఇచ్చారు నేను ఆ రిపోర్ట్స్ అని తీసుకొని ఆయమని తీసుకొని వచ్చేసాను ఒప్పస్ ఒప్పస్ వచ్చు స్వామి వచ్చారు ఈ మాట తెలియకూడదు కదా పార్వతమ్మ గారికి ఇంకా మూడు నెలలు అనేది అయినా సరే నేను ఊరికే ఉన్నాను స్వామి వచ్చి ఏమన్నారంటే నన్ను రిపోర్ట్ ఎలా ఇచ్చాను కానీ ఇట్లా అన్నారు సరే అనేసి స్వామి అన్నారు ఏం చెప్పినారు పర్వాలేదు నేను చెప్తాను చూడు వాళ్ళది బ్లడ్ షుగర్ మానిటర్ చేయి అన్నారు సరే స్వామి అన్నాను సరే వాళ్ళు అన్నారు ఇన్సులిన్ అయ్యేవాళ్ళ ఇప్పుడు బ్లడ్ షుగర్ ఇది అయిపోయిందా కదా అన్నారు సరే స్వామి నువ్వు సరే స్టార్ట్ చేసేయి అన్నారు సరే నేను నేను కూడా స్టార్ట్ చేసి నేను అయితే ఆ రోజు ఏమైందంటే నేను మెడినవి నన్ను పార్వతమ్మ చేతుల గెస్ట్ హౌస్లోనే పెట్టినారు నేను ఇటు పక్క మంచులు మెచ్చుకుని అటు పక్క స్వామి పేషెంట్ అప్పు చేస్తే అట్లేనే పేషెంట్ జతలు పెట్టేస్తారు డాక్టర్ని సరే అని నేను అక్కడ ఉన్నాను నేను సరే స్వామి ఇది చేసినారు భోజనం కూడా పంపించేవారు స్వయంగాను అది అది నేను అది పండుకున్నారు అయితే బాగలేదు అంత అయమాకే బాగలేదు వాళ్ళు చెప్పారు ప్యాంక్రియాటైస్ లాగా కనపడుతుంది అయితే ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ కూడా ఉండొచ్చు ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని కూడా వాళ్ళు అన్నారు సరే అని వచ్చి నేను స్వామి గారి రిపోర్ట్ అనేసి చెప్పాను ఉండలేదని నేను చూసుకుంటా నేను మా నిధి ఒకే పని బ్లడ్ షుగర్ మానేసి చేయి అంతే జతలు వండి నేను సరే స్వామి నేను చేస్తాను సరే నెక్స్ట్ ఏమైంది ఆయమ కొంచెం సురహ తప్పినట్లు ఇదయ్యింది నైటు నేను నేను చూస్తాను పలుసుకుంటే వీ కాసినట్లు అనిపించింది వెంటనే మెసేజ్లకి చెప్పంపించాను ఆయమని వచ్చారు వచ్చి చూశారు డాక్టర్ రాజేశ్వరికి చెప్పంపించాను వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి చూసి అని చేసి రాజేశ్వరి అన్నారు స్వామిజీతలో మాట్లాడి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేస్తేనే మంచిది అనుకుంటాను ఇక్కడ పెట్టుకొని వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది కష్టంగా ఉంటుంది కదా అన్నారు అని నిజమే అన్నాను పొద్దున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అనేటట్లు పలుసు లో అయిపోయినది సరే స్వామి చెప్పాలంటే ఇంకా పొద్దున్న చెప్పాను అన్నారు అంతలకే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో వెళ్ళినప్పుడు నేను చెప్తాను స్వామికి అన్నారు అంతవరకు కొంచెం చూసుకోవాలి కదా రాజేశ్వరి కొంచెం ఉన్నారు అని చూసుకున్నాము తర్వాత పొద్దున్న చెప్పి చెప్పినారంట స్వామి అన్నారు నేను అన్నీ అరేంజ్మెంట్ చేస్తాను అన్నీ చేస్తాను హాస్పిటల్కి ఏమొద్దు మీరందరూ వెళ్ళిపోండి అన్నారు సరే అని వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ పనికి వెళ్ళిపోయినారు నేను ఒకదానే ఉన్నాను సరే వాడు కన్ను తెరచలేదు కన్ను మూసుకున్నారు పర్వతమ్మ మాట్లాడిస్తే నేను సరే ఇంకేం చేస్తాను నేను అది కూర్చున్నాను స్వామి నేను చూసుకుంటాను నేనప్పుడు వచ్చేవచ్చు ఏమో చేస్తాం అక్కడ భజన అయిపోయింది స్వామి రాలేదు సో స్వామిని పైకి వెళ్ళిపోయినారో ఏమో ఏం చేసేది నేను షిరిడి సాయి చేత బుక్ చేసిన అక్కడ పక్కన కూర్చొని చదువుకుంటా ఉన్నాను చదువుతూ ఉన్నాను ఆ చదువు అయింది చదువు అయినప్పుడు ఇంకే అక్కడ కొంచెం ఆర్థిక పూజ చేయాలి కదా అనుకొని నేను వరాండాకు వచ్చాను వరాండాలో నా దగ్గర ఎప్పుడు ఒక ఫోటో ఉండేది షిరిడి బాబుదాన్ని అప్పుడు నేనైతే ఆ దీనిపైన పెట్టినాను ఫోటో ఫోటో పెట్టి ఆర్థి ఇంకేమో అంటించాలనేసరికి ఏ పేషెంట్ ఎట్లా ఉంది తిరిగి చూస్తాను స్వామి ఒక్కరి ఉన్నారు ఇడుబడి అన్నారు అప్పుడు స్వామి అన్నాను ఆర్తి ఎత్తుతాం ఎత్తు అనేసి అక్కడ నిలబడినారు కొంచెంసేపు తలుపు దగ్గర స్వామి అప్పుడు చెప్పినారు చూడు పేషెంట్స్ ఉండే గది ఇట్లే ఉండాల ఎంత ప్రశాంతంగా ఎంత ఇదిగా ఉంది చూడు ఇట్లా ఉండాలి ఆ పేషెంట్స్ ఉండే గదిలో ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా పెట్టుకోవాలి ప్రశాంతంగా ఉంది బాగుంది అని చెప్పారు సరే స్వామి లోపల వచ్చి చూడండి స్వామి లోపల వస్తాను ఉండు అనేసి తర్వాత నా ముఖం చూసి అక్కడ నుంచి స్వామి 
లోపల వచ్చారు పక్కలు నిలబడారు పార్వతమ్మ గారికి అప్పుడు పార్వతమ్మ ఎవరు వచ్చారు చూడు అన్నారు అంటే నేను తెల కన్నీరు తెరిచినారు తెలిసి కన్నీరు వచ్చేదానికి మొదలు పెట్టింది కన్నీరు వచ్చేదానికి మొదలు పెట్టిన దానికి ఏ సొద్దు నేను వచ్చాను ఇంకేమి బాగా అవుతావు నువ్వు ఏమీ లేదు అన్నారు సరే అని ఆయన మరికు స్వామినే వచ్చి విభూతి మెటీరియలైజ్ చేసినారు మళ్ళీ ఇచ్చారు శాంతమ్మ ఉంది చూడు జతలో శాంతం ఉంది కదా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏమీ భయం లేదు అన్నీ బాగుందని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు స్వామి అని చెప్పారు పేషెంట్కి సరే స్వామి అనుకుని ఆయన ఆ సరే ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉంది కదా పంపిస్తాను భోజనం భోజనం చెయ్యి బాగా భోజనం చెయ్యి ఏమి కాదు నీకే తిను పర్వాలేదు అని చెప్పేశారు సరే వాళ్ళ ముందే చెప్పినారు కొంచెం వాకింగ్ చేయాలా అక్కడనే అమ్మాయించి అదే శాంతం ఉంది చూడు అన్నీ చూసుకుంటుంది నీకేం పొరపాటులేదు ఏం భయం లేదు ఊరుకోండి ఏం పర్లేదు అన్నారు సరేలేండి నేను పెట్టాను అది వెళ్ళారు మార్నింగ్ అని ట్రీట్మెంట్ అని ఇచ్చాను సరే నాకు కూడా ఆ పేషెంట్ డాక్టర్స్కి ఒక రాపోర్ట్ ఉంటుందేమో తెలీదు నేను రాత్రి వాళ్ళు పండుకున్నారు అది పండుకుంటే కూడా లేచి నేను నేను చెప్పారు కదా మెల్లగా నడిపిస్తాను అప్పుడు నేను నడసాలి అనేది కదమ్మా ఒక రెండు నడిసండి కొంచెం రెండు మూడు స్టెప్స్ అని చెప్పా చెప్పేదానికి నా చేత కాదు డాక్టర్ అమ్మ మీరు మూరికే ఒక అనవసరం కట్ట ఫోర్స్ చేయదు డాక్టర్ అమ్మ నా చేత కాదు డాక్టర్ అమ్మ ఇంకే అనుకొని పోయి పండుకునేస్తారు నేను అనుకున్నా నేను కూడా తప్పు చేసినాను ఫోర్స్ చేయకుండా ఉంటే అయింది పాపము ఏదో అనుకోండి నాకు బేజారు అయింది బేజారు అని ఆవిడ పండుకున్నారు నీ కట్ల పక్క పండుకున్నాను మళ్ళీ కొంచెం సేపు అయితే ఆ అమ్మకి ఇంకా నిద్ర పట్టలేదు అనుకుంటాను వాళ్ళకి నిద్ర పట్టలేదు నాకు ఏడు పోస్తా ఉంది సరే లేచినాను ఏమ్మా ఇంకా పడుకోలేదు లేదు నిద్ర రావటం లేదు డాక్టర్ అన్నారు నేను పోయి పక్కన కూర్చున్నాను కూర్చొని అది చాయ్ పట్టుకున్నాను అది ఎందుకు బలిచి లేకుండా నాకు నేను నేను ఏడ్సేసినాను ఏడ్సేసి చూసినారు ఇప్పుడు ఏడుస్తారు అప్పటి నుంచి నేను నడుస్తలేదు నడుస్తలేదు అంత అంత మాట్లాడి ఇప్పుడు ఏడుస్తూ ఉన్నారు చూసే అన్నారు లేదమ్మా పేషెంట్ ఒక్కొక్కసారి అన్నారు అన్నారు స్వామి అని అన్నారంటే పేషెంట్ అటుపక నీ పక్క తినేసి పండుకును కుంకోణ అది చేయవద్దు కొంచెం నడిపించుకొని చెప్పి వెళ్ళారు దానికే నేను అన్నాను సారీ అమ్మ అది ఒక్కొక్కసారి డాక్టర్స్ కొంచెం ఫోర్సిబుల్గా చెప్పేది అవసరం వస్తుంది పేషెంట్కి అయితే కూడా నేను సారీ అమ్మ పప్పం మీ చేత కాదు నేను చెప్పేసాను సరే అని అప్పుడు మాట్లాడుకుని నిద్రపోయినారు అని అయిపోయింది సరే నెక్స్ట్ డే వచ్చారు బాగానే ఉన్నారు స్వామి వచ్చి మాట్లాడించారు అని చేశారు బాగానే ఉన్నాము ఇంకేమే కొంచెం నడిసాడు అని చెయ్యి అని చెప్పారు అని కొంచెం దగ్గర దగ్గర ఒక నెల అని చెప్పాలా అక్కడ మానిటరింగ్ స్వామి చేతిలో ఉన్నారు అని బాగుండింది అది తర్వాత ఏమైంది స్వామి కొడైకెనాల్ వెళ్ళే ట్రిప్ స్వామిది అది ముందు ఉంది అప్పుడు స్వామి అన్నారు నేను కొడైకెనాల్కి వెళ్ళి రావాలా అంటే పేషెంట్ అట్లా చూసుకో చూపించుకో అని చెప్పారు సరే స్వామి అన్నాను అప్పుడు ఒక పది రోజులు పదహైదు రోజులు అంటే త్రీ వీక్సే ఉండొచ్చు అప్పుడు ఏమైందంటే మెడి నోవు అయింది ఎవరో వచ్చారు ఏమి స్వామిని చూసేదానికి డివోటీ వాళ్ళు వచ్చింది ఏమన్నారు ఇక్కడి నుంచి వచ్చినారు కదా పేషెంట్ పార్వతమ్మ ఒకసారి చూసుకొని వెళ్తానని వచ్చారు గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారు చెప్పారు కదా వచ్చారు వచ్చి అప్పుడు నన్ను చూసి ఓ డాక్టర్ అవి పేషెంట్ అని చూసి అని ఆశ్చర్య అయిపోయింది లేచి కూర్చుని మాట్లాడుతున్నారు నడుస్తూ ఉన్నారు అని అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక నెల అయింది కదా అని దాని తర్వాత చెప్పారు మా నన్ను అడిగినారు అరే డిట్ ఈ షో టు ఎనీ అదర్ డాక్టర్ ఇది స్వామి సండ్ ఎనీ అదర్ డాక్టర్ అని నేను అడిగారు నన్ను అని నేను నేను ఊరికి వాళ్ళు డిబోటి డాక్టర్ అని నేను అన్నాను స్వామినే డాక్టర్ వాడే మానిటర్ చేస్తూ ఉండే నేను మళ్ళీ ఎట్లయితే ఇంకెందుకు ఆయన చెముక్కినారు మీకు బాగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నవ్వు షేర్ రికార్డ్ సో వెల్ డాక్టర్ అన్నారు అన్నారు అవును రికార్డ్ అయినారు అన్నట్టు సరే అనేసి వెళ్ళారు అప్పుడు స్వామి అన్నారు ఒకసారి చెక్అప్ తీసుకొని పోయారా అన్నారు సరే స్వామి అన్నాను అక్కడ వెళితే వాళ్ళకందరూ ఒకే షాకు ఆ హార్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ మనీ మళ్ళీ చూశారు చూస్తే హార్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మళ్ళీ ఎంత ప్యాంక్రియస్ అన్నారు 
పాంక్రియాటైటిస్ ఉండొచ్చు అన్నారు క్యాన్సర్ అది వాళ్ళు డయాగ్నోసిస్ పక్కన అని పెట్టినారు ఇప్పుడు ఏది అది ఇదే కా లేదు ఆ సైనే లేదు ఏమినా సరే వాళ్ళు అన్నారు వాడు బయట కూర్చోబెట్టినాను కదా వాళ్ళు చెప్పేశారు పార్వతమ్మ గారికి పర్ఫెక్ట్ నార్మల్ అమ్మ ఏం బాధలేదు బాగున్నారు మీరు అని చెప్పారు తర్వాత నాకు లోపల పిలిచినారు నా వెళ్ళినప్పుడు కార్డియాలజిస్ట్ అన్నారు అది సరే ఇది తర్వాత మీరు వేరే డాక్టర్ వేరే వచ్చి చూసారా ఇంకేనా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారా అన్నీ వీళ్ళు చెప్పారు లేదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నేను అదే రూమ్లో అక్కడే ఉన్నారు ఈ డాక్టర్ వచ్చేసారి చూసారి ఆ రూమ్లోనే ఉన్నాము అయితే స్వామి వచ్చి చూసేవారు స్వామి అని ఇచ్చారు ఏం లాభ బాగా అవుతుంది అని చెప్పారు మళ్ళీ విభూతి ప్రసాదం అని పెట్టినారు స్వామినే భోజనం కూడా పంపించేవారు నేను ఆ ఇన్సులిన్ మేనేటింగ్ ఒకటి చేస్తాను అంతకని ఇంక వేరే లేదు అని చెప్పాను చెప్పినప్పుడు చే ముక్కారు అని ముక్కి చెప్పారు కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పారు పొరపాటమ్మ నేను నిజంగాను దేవుడు దేవుడు ఉండినప్పుడు ఎవరేం మాట్లాడేది అని కైతం చెప్పండి లక్కీ లక్కీ అని చెప్పారు సరే అనుకొని పిలుచుకొని వచ్చాను వచ్చి స్వామి చెప్పారు ఏమంట అన్నారు బాగుంది అని సరిగా ఉంది అని అది అన్నారు చెప్పాను స్వామి అని బాగుంది అని బాగానే ఉంటుందే ఊరికే అదంతా ఊరికే చెప్తాను అంత నేను అప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మాట గుర్తొస్తుంది నాకు స్వామి ఒకసారి చెప్పారు మీరు డాక్టర్స్ డయాగ్నోసిస్ ఇట్లా అప్పడా అంటుంది తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంటు మీకు తెలుసా మీ తల అది ఏం ఎన్ని రోజులు బతుకుతుంది అన్నా తెలుసా లేదు పోయి ఎప్పుడు చెప్తారనేది అని తెలుసా అది తెలీదు అని ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో స్వామి అది ఇంకొకటి మాట గుర్తుంది అప్పుడు అక్కడ హాస్పిటల్లోను వైట్ఫీల్డ్ హాస్పిటల్లోను ఆ డెలివరీ కేసెస్ కొంచెం అది దగ్గర అదే అవగండపాలం ఏదో అట్లా ఒక అక్కడ కూడా ఒక పల్లి ఉండేది వాళ్ళు కొంచెం నొప్పి తట్టుకోకుండా మన లేబర్ కార్డ్ కూడా ఎరికి కొట్టినారు అట్లా అనేది నేను స్వామి ఏదో మాట్లాడి మాట్లాడుతూ ఉండేటప్పుడు స్వామి నమ్మకం చేసినారు అప్పుడు నేను ఇది చెప్పాను లేబర్ కార్డు పోయింది స్వామి అక్కడ వచ్చి స్వామికి ఎంత కోపం వచ్చేసిందంటే నోరు పోయి నోరు పోయి మాట్లాడదు స్వామి తల పైకి ఎక్కెత్తి కళ్ళీరు కారుతూ ఉంది కారుతూ ఉంది తల పైకి ఎక్కెత్తి ఇట్లా అంటా అన్నారు నేనని ఏ పొరపాటుకి ఏం మాట్లాడే స్వామి ఏడుస్తున్నారు సరే తర్వాత నమ్మకం పక్క చూసినారు అన్నారు నీకు ఎట్లా తెలుసు ఆ పైన ఏది నీ పాడు నీకు పెండి లేదు ఏమీ లేదు ఊరికి నీ చదివిన మాత్రమేనే నువ్వు అన్నీ చేయగలవు అనుకుందావా లేదు లేదు ఇప్పుడు చెప్తాను చూడు ఏదో చదివింది కదా అదే తాత్కాలికంగా ఊపిరి శమనం అనుకుని ఒక నొప్పి తగ్గించవచ్చు కొంచెము లేదంటే లేదు ఇట్లాంటి మాటలు ఇంక ముందు ముందు మాట్లాడేదానికి లేదు తప్పు స్వామి పెద్ద తప్పు కొంచెం తప్పు కాదు అనేది అన్నారు మరి ఇంకొకసారి డాక్టర్ రాజేశ్వరి ఏమన్నారంటే అంటే ఐ మీన్ మదర్స్ డైయింగ్ అంటే నాకు కొంచెం ఎమోషనల్ అయిపోవాలి నేను అన్నారు అప్పుడు స్వామి శాంత ఒక గైనకాలజిస్టు ఆ సర్జను అక్కడెక్కడైనా పేషెంట్ చచ్చిపోతే కూర్చొని ఏడుస్తుంది స్వామి అని అన్నారు అప్పుడు స్వామి చూసి ఏదో ఒకరు కొంచెం కంపాషనేట్ ఉంటుందిలే దాన్ని తప్పేం లేదు అనుకొని మా కొంచెం చూసి చూడు ఈరోజు చెప్తాను దేవుడు నీకు ఎప్పుడునూ పుట్టించేదానికి కానీ చంపేదానికి ఎందుకును పర్మిషన్ లేదు నీకు తెలీదు అవి డాక్టర్స్ గే ఇవి రెండు పవర్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇవే అనుకున్నావు డాక్టర్ నేను మాటికే అన్నీ చేయగలను అనుకున్నావా లేదు 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 అన్నారు అంటే మాకు ఆ పవర్స్ అని ఏమీ లేదు అప్పుడే చెప్పారు చదివిన కొందానికి కొంత ఏం చేయగలను అంత చేయగలుగుతావు అంతకని దానికంత మీరింది ఏమి లేదు అనేవారు అట్లాగే ఆ రోజు జరిగింది ఆమె స్వామిని నయం చేశారు పార్వతమ్మ గారికి ఆమె సరే అని సంతోషంగా ఉన్నారు నేను అప్పుడు చెప్పారు స్వామి నేను కొడైకెనా వెళ్ళి వస్తాను ఇక్కడే ఉండు నేను వచ్చిన తర్వాత జతలు వెళ్తాము అన్నారు సరే స్వామి అనుకున్నాము అప్పుడు స్వామిని కొడైకెనా వెళ్ళారు సరే పార్వతమ్మను మానిటర్ చేసి అదే భోజనం తినేవారు కొంచెం నడిసేవారు అని చేసినారు అయింది స్వామి వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత స్వామి వచ్చిన వెంటనే నేను పార్వతమ్మ దర్శనానికి తీసుకుని పోయినాను తీసుకుని పోయే ముందు ఏమైంది పార్వతమ్మ స్వామికి ఏమైనా టిఫిన్ చేసి పెట్టాలా అన్నారు సరే అని ఇదే డాక్టర్ పూర్ణశ్రీ దేవి రూమ్లో వాళ్ళు కొంచెం స్వామికి ఏమైనా చేస్తారన్నా అది కనుక్కొని రండి అన్నారు 
నేను వెళ్ళి పుణ్య శిరిమని అడిగాము చెప్పగా శాంతం అది పోతే పోనీ స్వామి అక్క గారు కన్నా పిలుచుకుంటాడు ముందు ఈరోజు కిచెన్ వాళ్ళది నేను ఏమైనా చేసుకుంటారు అన్నారు సరే నేను పిలుచుకుంటూ వచ్చాను వాళ్ళకి తెలిసింది ఏమో కొంచెం వడలు అది ఇది ఏమి చేసినారు చేసినారు స్వామికి తీసి పంపించినారు వచ్చారు పార్వతమ్మ గారు వచ్చి ఏమి ఎట్లున్నారు అన్నారు చూడని స్వామి బాగానే ఉన్నారు అన్నారు అప్పుడు స్వామి ఏం పార్వతమ్మ ఎట్లున్నావు అన్నారు బాగానే బాగా భలే బాగున్నావు అదే టిఫిన్ కూడా చేసి పంపించేసావు అన్నారు అనే తలకి అవును స్వామి అంత బాగా అయినావు చూసావా అన్నారు బాగానే ఉన్నాను బాగా సరిగా పోయింది స్వామి అన్నారు అప్పుడు స్వామి అన్నారు నేను పుట్టుపడితే పెడతాను కదా పార్వతమ్మను తీసుకుని వెళ్ళు ప్రయాణము అన్నారు సరే స్వామి అన్నారు ఆ కాలంలో స్వామి పంపించింది అంటేనే నిజంగా చెప్తాను మాకి అది అది ఒకటి ఫీస్ట్ సరే అది అప్పుడు పార్వతమ్మ గారు పిలుచుకుని వచ్చాను సరే అండి తీసుకుని వచ్చాను ఇట్లా స్వామి అప్పుడు చెప్పినారు ప్యాంక్రియాటైటిస్ అని చెప్పారు కదా అక్కడ అన్నారు అవును స్వామి అన్నాను ఎట్లా మెలకొంది అన్నారు స్వామి దయ స్వామి స్వామి ఏమైనా చేయగలరు ప్రాంకిరేస్ అయినా ఏం చేసేసి ఏమన్నారు మీరు బాగున్నారు స్వామి స్వామికి పేషెంట్స్ అంతే ఎంత కరుణ వాళ్ళకి ఎంత అనుకంపము వాళ్ళ పైన అనేది ఇది కూడా చూపిస్తుంది వచ్చిన వెంటనే అప్పుడు పార్వతమ్మకి ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉంచేది డయాబెటిక్ అని అనుకొని అప్పుడు వచ్చిన వెంటనే స్వామి నేను పార్వతమ్మ జతలు ఉన్నాను ఇంకా అక్కడ రూమ్లో ఏ ఈఏ ఫోరు స్వామి సమోసాలు చేసి చిన్న చిన్న సమోసాలు పంపించారు అబ్బాయి వచ్చి చెప్పింది స్వామినే స్వయంగా చేశారమ్మా పార్వతమ్మ గారికి అంటారు స్వామి చెప్పి పంపించారు స్వామినే చ స్వామి అప్పుడు పార్వతమ్మకి ఎందుకు కుక్ రాలేదా స్వామి జీతిలో స్వామి ఎందుకు వంటింటికి వెళ్ళిపోయి చేసినారు అన్నారు మీకు చేయవాలని చేసినారమ్మా అన్నారు పాప మూడు కండంట్లో నీరు వచ్చింది ఆమె చెప్ప అప్పుడు అన్నారు డాక్టర్ అమ్మా అంటే ఏం పర్వాలేదమ్మా చూడండి మీ తమ్ముడికి ఎంత ప్రశ్న అంటే నేను తమాస చేసా చేసినప్పుడు వాడు అన్నారు ఉండని కుక్ వచ్చిందా లేదు కనుక్కొని డాక్టర్ అమ్మా వంటింటికి స్వామి పోయిందంటే స్వామి భోజనము చూడండి ఎప్పుడు బుక్కులు కూడా ఒకసారి రాసేసాను వాడు చేసిన ఒక పెద్ద తపస్సు అంటే స్వామి భోజనము స్వామి టిఫిను టైం టైం పోతా ఉందా లేదా వాళ్ళు తింటా ఉన్నారు లేదను స్వామిని గురించి వాడు ఎంత ఆలోచించేసేవాడు నిజంగాను నేను పార్వతమ్మ వరకు ఒకసారి చెప్పేశాను మీకు ఇదే పెద్ద తపస్సు కదా నిజమే డాక్టర్ అమ్మా నేను ముందు రోజు పండుకునేటప్పుడు మా తలకి ఇదే వస్తూ ఉంటుంది రేపు మెను ఏం చేయాలో పద్దెనిమిదే సాయంకాలం వరకు అని ఆయన తిని కొంచెం బాగుండి బాగుండి అదే చాలు మా జీవితంలో అనేవారు అంత మంది పెద్ద సోలు అని చెప్పొచ్చు పుణ్య జీవిలాగి చదువులు పుడతారు కాకుండానే ఇట్లాంటి స్వామి వాళ్ళకి ఇది కూడా అందిస్తారు దానికి సరే స్వామి చెప్పిన సమస్యలో నా షేర్ కూడా ఉన్నింది